प्रधान अतिथि आसन ग्रहण कर बारे बारे निर्वाचित जननंदित मेयर जनब आरिफुल हक चौधरी के आसन ग्रहण कर आसन ग्रहण करोध भावे अनुरोध जाना मेयर महोदय छोटकाल बंधु जनब आब्दुर सहेब के उपस्थित रही अठारो नम्बर वार्ड तीन तीन बार जननंदित काउंसिलर जनब ए वि एम जिल्लू रहमान उज्जवल के अनुरोध 
আমি উনি এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমরা কৃতজ্ঞ আপনার বাহিলবাসী সম্মানিত বাহিলবাসী আসলে আরিফ ভাই সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয় জানেন আরিফ ভাই তৃণমূল থেকে রাজনীতি করে কাউন্সিলর থেকে দুবারের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান সময়ে উনি যে মেয়রে চালিয়ে যাচ্ছেন আপনারা নিশ্চয় জানেন এই বাংলাদেশের মধ্যে উনি যে নির্বাচনে এই মেয়র পোস্ট পেয়েছেন উনি ওনার সমান পদক পেয়েছেন মাননীয় মেয়র আমরা যখন কাউন্সিলর ছিলাম আমরা ঘুমে ডাকতাম উনি ফজরের সময় উঠে আমাদেরকে ডাকতেন উনি যে আমি দেখেছি যে উনি বেশি হলে দুই ঘন্টা ঘুমান বা তিন ঘন্টা ঘুমান কন্টিনিউ মানুষের সেবার জন্য প্রতিটি অলি গলিতে উনি ভুর হলেই উনি ওনাকে দেখা যায় যে কার কি সমস্যা কার কি সমস্যা এগুলা উনি মানে দেখাশোনা করে মেয়র আসলে যে জনগণের প্রতিনিধি এটাই প্রমাণিত প্রতিটা সিলেটের প্রতিটা লোককে উনি চিনেন এবং জানেন মাননীয় মেয়র মহোদয় আমি একটা কথাই বলবো যে আমাদের অনেক বিদেশি বাইরা আছে আমরা আছি অনেকের অনেক সময় অনেক সমস্যা থাকে অনেকের ট্যাক্সের ব্যাপার থাকে পানি বিলের ব্যাপার আছে অনেকের মানে বিদেশি প্রবাসে যারা আছেন ওদের জায়গা দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা এটা আপনার অন্তপক্ষে আপনি মেয়র হিসাবে আমাদের বিদেশি যারা ফোন দিবেন আপনি অন্তপক্ষে ফোনটা রিসিভ করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন এই যে আমরা আশা করি আপনার কাছে সম্মানিত মেয়র আপনাকে আসলে আমরা সবসময় পেয়েছি আগামীতে আপনাকে আরো বিশ্বাস আগানো আমরা আমরা চাই এই সিলেটবাসী চাই আপনাকে এই সিলেটের আপনি জানেন যে সাইফ রহমান মরহুম সাইফ রহমানের সময় থেকে আপনি কাজ করে এই সিলেটের উন্নয়ন জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এখন পর্যন্ত করে যাচ্ছেন আগামীতে আমরা এই সিলেটবাসী আপনাকে সিলেটের এক আসনে আপনাকে দেখতে চাচ্ছি আমরা সিলেটবাসী এখন আমরা আমরা আছি আপনার পাশে আপনি আর আপনাকে তো চিন্তা লাগবে না নেতা হতে হলে শুধু পোস্ট দিয়ে হয় না নেতা হলে হতে হলে জনগণের প্রতিনিধি হতে হবে আমাদের মাননীয় মেয়র জনগণের প্রতিনিধি ওনাকে সবাই চিনে আজকে দেখেন এই ঠান্ডার মধ্যে অনেক অনেকের কাজ পেলে অনেকে আসে কাজে যান নাই মেয়রকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য আসছেন আসলে আমরা কৃতজ্ঞ যে আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আর বেশি কিছু বলবো না আসলে আমাদের এই সিলেটের উন্নয়ন দেখেন আপনারা এই আমাদের সিলেটের এই যে জিন্দাবাজার থেকে শুরু করে দরকার থেকে শুরু করে কারেন্টের যে লাইনগুলো ছিল উনি যে মাটিতে মানে আপনাদের কাছে আন্ডারগ্রাউন্ড 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 করা হয়েছে জিন্দাবাজারের যে সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে উনি প্রতিটি গলি প্রতিটি এলাকায় এবং সরাখনন করা এবং উনি দেখেছি কোনো ব্যাপারে কোনো আপোষ করেন নাই উনি উনি উন্নয়নের স্বার্থে তার ভাই বোন যারা মানুষের মানে জায়গা পড়ছে মানে পড়েছে উনি কিন্তু ভেঙে দিয়েছেন আসলে আমরা যে এই যে মেয়র পেয়েছি আমরা সিলেটবাসী ওনার যে কৃতজ্ঞ আর আগামীতে আমরা ওনাকে আরো মানে আমরা এমপি হিসেবে দেখতে চাই আর বেশি কিছু বলবো না এখানে অনেক বক্তারা রয়ে গেছেন আজকে আমাদের প্রধান অতিথি আজকে বক্তব্য দেবেন আমরা শুনবো আজকে আমরা যে আর যে আজকে বাফেলবাসী আপনাকে যে ধন্যবাদ শুনে জানাচ্ছে আপনারা যে আজকে এসেছেন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনি সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে যে বাফেল এসেছেন আজকে তো অনেক কষ্ট করে আপনি এসেছেন ফ্লাইট মিস করেও আপনি আজকে আসতে পেরেছেন আমরা ধন্যবাদ কৃতজ্ঞ আর কিছু বলবো না এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করে দিই ধন্যবাদ সবাইকে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত সুধী মন্ডলী এবারে আসন গ্রহণ করবেন বাফেলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব সিরাজুদ্দা বাবুলকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আলাকসার সত্যাধিকারী জনাব তালহা বক সাহেব আমাদের মাঝে 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 ভুল হয়ে যায় কারণ খুব পরিচিত মুক্ত সেই জন্য মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় সেই জন্য কমাপার্টি সবার কাছে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বাফেলোর বিগ শট রিয়েল এস্টেট বিজনেসের জন্য আমাদের শাহিন ভাই শাহিন ভাইয়ের জন্য কলো তালিশ আরো পরিচয় করিয়ে দিই আমরা মাঝে মাঝে একটু আনন্দ করবো কেননা আমরা আমরা আমাদেরকে মেয়র মহোদয়কে প্রায় নয় বছর পরে আমরা পেয়েছি মাঝে মাঝে একটু ফান করবো আপনারা একটু আমাদের সাথে সামিল হয়ে নেবেন আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের খুকন ভাই আমাদের বিয়ানী বাজার সমিতির সেক্রেটারি জনাব মাইনুল হুসাইন 
কমিউনিটি বিশেষ অ্যাক্টিভিস্ট জনাব মারুফ ভাই আরও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ইউভির প্রফেসর জনাব ইকবাল হাসান চৌধুরী বিশিষ্ট খুব পরিচিত মুখ আমাদের আজিজ মজুমদার ভাই প্রেসিডেন্ট ইউএফবিসি এবং কবি অ্যাডভোকেট শহীদুল্লাহ ভাই শহীদুল্লাহ ভাই আপনাকে দাঁড়িয়ে পরিচয় করার জন্য অনুষ্ঠান হচ্ছে আপনাকে এখন বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব তালহা বক্তে স্বত্বাধিকারী কর্ণধার আলাক স্যার প্লিজ আসসালাম আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ আমি আসলে প্রিভিলেজ ফিল করতেছি যে আপনারা আমারে ডাকছেন সো টু বি উইথ সাম অফ দ্য হাইয়েস্ট লেভেল পিপল বাংলাদেশের আমাদের মেয়র সাহেব এখানে আছেন থ্যাংক ইউ আপনি যে বাফলোতে আসতে দেখতে আসছেন দিস ইজ আ এটা একটা আনন্দ আমাদের কাছে সো আমাদের এখানে হিউজ নাম্বার অফ সিলেটি এখানে আছে অ্যান্ড এটাতে আমরা ভালো একটা দিক আপনি আজকে দেখছেন আসলে আমার দোকানও একটু আগে ভিজিট করছেন আই হ্যাভ দ্য প্রিভিলেজ টু হ্যাভ দ্যাট তো আমাদের সিলেটের যারা আছেন তারা আমরা অসু যে আমার নিজেরও অনেকের প্রপার্টি আছে তারা হইতে পারে আমেরিকা থাকে তারা একটু ডিফিকাল্টি ফেস করে এটা যদি আমাদের একটু হেল্প করে একটু ব্রিজ করে না আই থিঙ্ক দ্য বি আ ভেরি গুড থিং সবাইয়ের জন্য যে এক্সপেশালি ফর সামবাডি লাইক মি আমি বাংলাদেশে কম গেছি বাট সবসময় আমরা প্রপ শুনি প্রপার্টি দখল হয়ে যায় তো এই জন্য কেউ বাড়ি বাংলাদেশে কিনতে চায় না সবাই প্রপার্টি আমেরিকাতে করতেছে সব বিক্রি করে আমেরিকা আসতেছে এইগুলোতে যদি একটু টপিক আমাদেরকে একটু দেন সান্ত্বনা আজকে মেবি আমরাও কিছু যারা আমার মতো মানুষ আছে কিছু বাংলাদেশেও ইনভেস্টমেন্ট করার চিন্তা করতে পারি ফিউচারে আর উইথ দ্যাট ইনো আমাদের বাফলোবাসী অ্যাজ ইউ সি আমাদের একজন ব্যক্তি এত দূর থেকে আসছে সো উই এক্সাইটেড বা তার আমরা উনিকে লেস গিভ হিম অল দ্য রান প্লাস থ্যাংক ইউ আপনি যে আসছেন এগেন আর উইথ তার আমি বেশিক্ষণ কথা বলবো না বিকজ আরও আমার চেক মোর এডুকেটেড পিপল হ্যাঁ জি আসসালামু আলাইকুম আমরা বক্তিদার মাঝে মাঝে একটু বিনোদন দেব জনাব শহীদুল্লাহ ভাইকে আপনি আপনার কবিতা আবৃত্তি করার জন্য বিনীত হবে অনুরোধ জানাচ্ছি মূলত উনি মেয়র মেয়র মহোদয়ের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখেছেন যেটা আমাদের আমরা না শুনে হচ্ছে না প্লিজ আপনি আসুন ডক্টর জনাব শহীদুল্লাহ ভাই আজকের এই শুভ সন্ধ্যা পুরো বাফল ওয়েস্টার্ন নিউ ইয়র্কে আমার জানা মধ্যে দিস ইজ দ্য বেস্ট সভা এর উপরে কোনো কথা নাই আমরা এটা এটা সাক্ষী আছেন আমাদের মিডিয়া ভাইরা আমি যখন কোনো কিছুর ইনফরমেশান পাই না তখন ওনাদেরকে কল দিতে হয় শুধু একটা মিডিয়ার সাথে আমার এখনও পরিচয় নাই যদি আমার বাই যিনি ছবি তুলতেছেন তো আর বাকি সব মিডিয়াকে আমি বলেছি আমাদের মেজবা ভাইকে আপনি কোনো মিডিয়াকে বাদ দেবেন না কোন মিডিয়ার কত দর্শক শ্রোতা আছে সেটার দিকে তাকাবেন না মিডিয়াকে আপনারা সম্মান করবেন আপনারা সম্মানিত হবেন এটা আজকে প্রধান অতিথি খুব ভালোভাবে বুঝেন জানেন যেহেতু উনি রাজনীতিবিদ ও আজকে লাকি চ্যানেল নামে আরেকটা নতুন চ্যানেল স্টার্ট হয়েছে তো উনিও লাকি যেহেতু আজকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সবার মধ্য দিয়ে ওনার লাকি চ্যানেলটা উদ্বোধন করতে চাইতেছেন তো ওনার জন্য আমরা একটা আন্তরিক দিতে পারি আচ্ছা আমার কবিতার নামটা দিয়েছি জনপ্রিয় মেয়র আর ইপলক চৌধুরীকে অভিনন্দন বিশ্বের দ্বিতীয় লন্ডন নামে খ্যাত যিনি সিও সিটিতে জননন্দিত বিশ্বব্যাপী যিনি সুপরিচিত সেই বিখ্যাত মেয়র জনাব হক আরিফুল বিউটি পেশাদার কর্ণদার মেজবা বাইয়ের আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত সিলেটবাসীরা সবাই হয়েছেন এখানে সংযুক্ত এমন একটি হলে এই মুহূর্তে উপস্থিত যে পার্টি হলটি একাধিকবার এসেছিলেন বাপুলোর সিটি মেয়র সেই ঐতিহাসিক হলে হাজির হয়েছি মোরা সংক্ষিপ্ত একটা নোটিশে দলে দলে দিতে যাচ্ছি আমরা সংবর্ধনা এই সেই হলে যেখানে বসে আমরা করি বাফুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা এখানে বসেই সেদিন সন্ধ্যায় করেছিলাম কর্মী সমাবেশ এ দেশের গভর্নর কেটি উকুলের নির্বাচনের জয়লাভের প্ল্যান পরিকল্পনা তাতেও আমরা সবাই হয়েছি সার্থক ও সফল কাম তা জানেন ইউএসএর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদবিধারী 
সেজন্য আমরা করতে পারি কর্ম ও বাহাদুরি কি জন্য ধন্যবাদ জনাব আরিফ হক চৌধুরী যিনি সদালাফি ও মিষ্টিবাসী কথা বলেন সদা হাসি হাসি তার স্ত্রী আছেন সে কথার সম্পূর্ণ সাক্ষী শুনেছি শুনেছি জনাব আরিফুল হক বাল্যকাল থেকে ছিলেন কথা বলতেন হক তার পিতা চৌধুরী শফিকুল হক মাতা আমিনা খাতুন স্বপ্নে দেখেছিলেন আসিতেছে এক উজ্জ্বল মন তার জন্মের পূর্বে তার এলাকায় নেই বললে চলে কোনো ক্রাইম হচ্ছে না বৃত্ত নৈতিক কোনো ডাকাতি বা খুন সাক্ষী আছেন সে এলাকার সমস্ত যত লোক আছে যাদের আছে গুণাগুণ ছাত্র দলের হাত ধরে যারা শুরু হয়ে যার শুরু হয়েছিল রাজনীতি তার এলাকায় কোন দমন করেছেন তিনি সকল ঘুষ দুর্নীতি সততা নিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ সেই এলাকায় মানুষ তাকে করলেন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলর তখন থেকে যাব ভিন্ন 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 দলের নেতা কর্মীরাও তাকে ভাবেন না পর তিনি হলেন নির্বাচিত কাউন্সিলর সেটা হতে পাচ্ছেন আর বিশ্ব খবর ইন্টারনেটের বদল হতে তার ব্যবহার কত মধুর বোঝা যায় না কথা না বললে সাক্ষাতে প্রাকৃতিক সকল সৌন্দর্য নিয়ে গেছেন তিনি সিলেটে তার মা বাবার দোয়াতে তারই তারাই জানেন যারা প্রমাণ ভ্রমণ করেছেন ওনার এলাকাতে দেখতে গিয়েছেন মাদব কুণ্ড জল প্রভাতে তার মতো চা বাগানের আসল দৃশ্য কে দেখাতে পারে সারা বাংলাদেশে সে কথাটি জানা থাকতে হবে মুদের অবশেষে সিলেটের পর্যটক এলাকার লক্ষ লক্ষ শহীদ ওটার সারা দেয় তার যে কোনো ওটাকে দুই হাজার তেরোতে পনেরোই জুন তিনি হলেন সিলেটের প্রথম মেয়র বর্তমানে তিনি বর্তমানে তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম এক সদস্য ছাত্র জীবন থেকে তিনি ছিলেন সত্যবাদী তাই কখনো সম্পাদক কখনো ছিলেন তিনি সভাপতি জেনে রাখবেন আমাদের এই সবার সকল উপস্থিতি তিনি ছিলেন নগর উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লাহ তারে দিতে চান দেন সবাই দিয়ে দেন আমরাও আজ প্রতিভাগ্যবান পেয়ে গেছি সেই সৌভাগ্যবান এই সবার সর্ব উন্নয়নের চেয়ারম্যান আরিফুল হক মহান আল্লাহ আরিফুল হক অর্থ কি আরিফুল হক অর্থ হইল মহান আল্লাহ যোগ্যতা সম্পূর্ণ এক পবিত্র বান্দা আরিফুল শব্দের অর্থ এটা আমি বের করছি কঠোর হস্তে দমন করেন তিনি যখন দেখেন কেউ করেন তার এলাকায় অবৈধ ধান্দা তিনি হলেন আল্লাহর মেহরবানিতে এক অপরিসীম সুন্দর বান্দা আবারও বলছি যার নাম হলো আরিফুল হক সুযোগ পেয়ে সংবর্ধনা দিতে প্রবাসী বা ভালোবাসী করলেন না তো ভুল তিনি হলেন আরিফুল যাকে দেখালে মানুষ বালা পাই সিলেটি বাসাই বালা পাই যাকে দেখলে মানুষ বালা পাই পায় হৃদয়ে সুকময় এক অনুভূতি স্পন্দন তাকে আমরা জানাচ্ছি এ হলে লাভবার্ড ফার্ডি হল থেকে প্রবাসী বাফলবাসীর পক্ষে প্রাণ ডালা অভিনন্দন প্রভৃতিটি করলাম আমি অদম শহীদুল্লাহ দোয়া করি আমি তো যেন সুস্থ রাখেন আল্লাহ এই কৃতি সন্তানকে মহান আল্লাহ ধন্যবাদ উপস্থিতি ধন্যবাদ সভাপতি ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ শহীদুল্লাহ ভাই আপনাকে খুব অমায়িক এবং খুব সুন্দর একটি কবিতা পাঠ করার জন্য আমি অনুরোধ করব শাহানকে প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে গ্রহণ করার জন্য শাহান প্লিজ এখানে চলে আসুন আপনি শাহানকে একটু পরিচয় করিয়ে দিই উনি স্বত্বাধিকারী আলিম ইন্ডাস্ট্রিজ এর কর্ণধার আমি ফুল দিয়ে বরণ করার জন্য বিরোধীভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি তামিমকে জনাব এ বি এম জিল্লুর জিল্লুর রহমান ভাইকে ফুল দিয়ে বরণ করার জন্য আমি বিরোধীভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব সুহেল ভাইকে সুহেল ভাই প্লিজ আপনি ফুল দিন এবং আমাদের বিশেষ অতিথি জনাব আব্দুল ভাইকে ফুল দিয়ে বরণ করুন
ফুল দিয়ে বরণ করার জন্য আমি বিনীত হয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব মইনুল হোসেন বিএনআরএল সমিতির সেক্রেটারি মইনুল হোসেন প্লিজ আপনি ফুল দিয়ে বরণ করুন জনাব বাবুল ভাইকে এখন ফুল দিয়ে বরণ করবেন নিউ ইয়র্ক স্টেটের পরিচিত মুখ বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব জিল্লুর রহমান জিল্লু ভাইকে ফুল দিয়ে বরণ করবেন আমাদের জামাল ভাই প্লিজ জামাল ভাই এখন আপনাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসবেন বিউটি ফ্যাশনের কর্ণধার জনাব মিশ্র ভাইকে প্লিজ মিশ্র ভাই আপনি চলে আসুন এখানে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাহরেতে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে আজকে বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জননন্দিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সাহেবের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি এবং আমার বাহুলর প্রিয় দৃশ্যবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম জি আজকে আমাদের গর্ব আমাদের বাংলাদেশের কৃতি সন্তান সিলেট বিভাগের কৃতি সন্তান সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বারবার নির্বাচিত মেয়র আরিফুল হক আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এর জন্য আমরা বাহুলবাসী গর্বিত এবং আনন্দিত আসলে একটা জিনিস আমি ছোটবেলায় যখন আমার কিছু বুদ্ধি হয়েছিল তখন থেকে আমি একটা জিনিস শুনতে পেতাম যে সিলেটকে বলা হতো দ্বিতীয় লন্ডন সেই ছোটবেলা থেকে কিন্তু যখন সিলেট যাইতাম সিলেটের চতুর্দিকে যে মনে হতো না যে সিলেট আসলে যে সবাই যে বলে ব্রিটিশ আমল থেকে যে সিলেট দ্বিতীয় লন্ডন যাই হোক আমি গত এক বছর আগে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম এবং আমার প্রিয় জন্মভূমি সিলেটে যখন আমি গিয়েছিলাম যখন আমি দেখেছি আমার মন বড়ে গেছে তখন এই সিলেট শহর দেখে তখন মনে করলাম যে এত বছর পরে আসলেই আপনার আমাদের সিলেটকে সত্যি দ্বিতীয় লন্ডন বলা হয় এই সিলেটের সৌন্দর্য আপনারা যারা দেখেন নাই না দেখলে বিশ্বাস করবেন না আসলে এটা বর্তমানে যে এই আমাদের জননন্দিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এই সিলেট সদরকে যেভাবে সাজিয়েছেন কেউ না দেখলে বিশ্বাস করবে না মনে হয় এটা যেন লন্ডনের আর এক টুকরা লন্ডন লন্ডনের চেয়েও আরও আরও সুন্দর একটি শহর এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন এই লন্ডনকে তো যাই হোক আজকে উনি আমাদের বাফলতে এসেছেন আমরা খুবই আনন্দিত খুবই খুশি এই সিলেটকে যিনি এগিয়ে নিতে দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আবার দেখেছি গত যে বন্যা দুর্গতর সময় এই সিলেটের মানুষের উনি খেয়ে না খেয়ে দিন রাত উনি পরিশ্রম করেছেন উনি পানিতে ভিজে কখনো নৌকায় কখনো কখনো হেঁটে উনি এই বন্যাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমি এই বাফন থেকেও ওনার সাথে আমি বন্যার সময় আমি যোগাযোগ করেছি এবং আমাদের বাফেলার অনেকের সহযোগিতার মাধ্যমে আমি সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতা করতে পেরেছি আমরা দেখেছি উনি সিলেটে যখনই না কোনো সমস্যা আসে উনি চাপিয়ে পড়েন সিলেট নগরীকে যেটা ইতিহাস স্বাধীনতার পর থেকে সিলেটকে এত সুন্দর করতে পারে নাই সিলেটের হকাসকে উদ্ধার ফুটপাথ থেকে উচ্ছেদ করতে পারে নাই কোনো প্রশাসন পারে নাই কিন্তু আমাদের এই জননন্দিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী উনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই সিলেট শহরকে সুন্দর করতে গিয়ে হকার দিয়ে উচ্ছেদ করেছেন পুনর্বাসন করে ওদেরকে রাস্তায় পেরে করেন নাই নজির দেখিয়েছেন এই হকারদেরকে পুনর্বাসন করেছেন করে এই সিলেটের সৌন্দর্যকে উনি বৃদ্ধি করেছেন আমি আমার বাফেলবাসীর পক্ষ থেকে আজকে আমি আমাদের জননন্দিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে আসলে আমি বক্তব্য সংক্রান্ত করব আমাদের সময় খুবই কম আমাদের প্রধান অতিথির কাছ থেকে আমরা মূল্যবান কথা শুনব আজকে আমাদের এই ধন্যবাদ দেয় আজকে আরেকটা ইতিহাস বাফেলতে যেটা 
আরেকটা ইতিহাস হলো বাবেলের ইতিহাসে আজকে মনে হয় সর্বপ্রথম একসাথে বাঙালি কোনো প্রোগ্রামে এতটা মিডিয়া আসছে আজকে আপনার ষাটটা মিডিয়া কাভার করতেছে এইটা বাবলের মধ্যে আজকে আমার আমি পাঁচ বছর বাবলতে এই পাঁচ বছর আমি একসাথে ষাটটা মিডিয়া আমি দেখি নাই বাঙালি চ্যানেল আজকে এর জন্য আমি এই মিডিয়া পার্টনারদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য আমি আমার বাফেলাবাসীর যত মিডিয়া আছে সব মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানাই এখানে অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছেন একজনের কথা না বলে আমি পারব না বিশেষ করে একজনের গোপন কথা আজকে আমি বলে দিব যে এই বাফলতে যিনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের বাফলা বাংলা পত্রিকা বাফলা বাংলার পত্রিকার সম্পাদক এটা বাফলাবাসী কেউ জানেন না আজকে সেই গোপন কথাটি আমি বলে দিব যে আমাদের নিয়াজ মগলুম বাই কিন্তু এই সিলেটে উনি প্রথম পত্রিকা উনি বাইক করেছিলেন জালালাবাদী পত্রিকা এটা কিন্তু সবে জানেন না সবাই নিয়াজ মগলুম বাইর জন্য একটা হাত হাত তালি দিবেন আর আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যারা এসেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই বা এখানে আমাদের বাফেলর অনেক গণ্যমান্য লোক আপনার আজকে এসেছেন আমাদের এসেছেন ডাক্তার অ্যাডভোকেট প্রফেসর আমাদের অনেক গণ্যমান্য লোক একা কবি সাহিত্যিক অনেক এসেছেন আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের সাবেক ডাইরেক্টর জনাব ওয়াহিদুজ্জামান ভুট্টুভাই ভুট্টুভাই আপনাকে দাঁড়িয়ে পরিচয় হওয়ার জন্য জানাতে চাচ্ছি আমাদের ভাই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন জনাব নুর ভাই নুর ভাই আপনি দাঁড়িয়ে আপনার পরিচয় দিন প্লিজ আবার আটটা সম্পর্ক না খুলে না তাই আমরা ভুট্টুভাইয়ের বিআই আঁকি বুঝছি নি আমরা সিলেট ভাষায় বিআই করি আঁকি বুঝছি নি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট বিজনেসম্যান জনাব কাউসার ভাই কাউসার ভাই কই আপনি আপনার দেখা যায় না এখানে আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হয়েছেন বাফলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং রিয়েল এস্টেটের মালিক আখতার হোসেন শাহিন ভাই আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট বিজনেসম্যান জনাব মারুফ ভাই মারুফ ভাই খালি আপনার পরিচয় দেখো বাবু আপনি কই আপনার দেখা যায় না এখানে ধন্যবাদ মুক্তাদির হোসেন মিসবা ভাই আপনার গঠনমূলক অত্যন্ত সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য এখন বক্তব্য রাখবেন দলীয় পরিচয় না দিয়ে আমরা বলব সিলেট সিলেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বাফলোর বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আমাদের মাসুক আহমেদ মাসুক আহমেদ ভাইকে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছেন সিলেটের জনগণিত মেয়র জনার আরগুলোকে সংগঠিত অনুষ্ঠানে আজকে সভা সভাপতি জনাব আব্দুল আহাদ উপস্থিত আছেন বাঘেলবাসী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আজকে আসলে বক্তৃতা আমাদের দেওয়ার কথা নয় আজকে সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ব জনাব আরগুলোক চৌধুরীর কাছ থেকে আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনব আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই আপনারা জানেন যে এই বৈরী পরিবেশ জনাব আরিফুল হক চৌধুরী সিলেটের নগর পিতা নির্বাচিত হয়েছেন নির্বাচিত হওয়ার পরে সিলেটের যে উন্নয়ন চলছে এর জন্য বাফেলবাসীর পক্ষ থেকে আমি সবাইকে ওনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার সঙ্গে তো বক্তব্য শেষ করছে ধন্যবাদ মাসুক ভাই এখন বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাব জনাব ভুট্টু ভাইকে ওয়াইদুর জামান ভুট্টু ভাই আপনি চলে আসেন অন্তত মেয়র হচ্ছে দু তিনটা কথা বলুন আপনি প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আসলে বক্তব্য দেওয়ার কিছু নাই আমরা মেয়র সাহা আইসন আমরা খুব খুশি আর মেয়র সাহর কাছ থেকে আমরা বক্তব্য শুনব উপস্থিত মেয়র সাহাবের ওখানে কইরা আমাকে মেয়র সাহাব আপনাদের যেন বাফলাবাসীরা ইয়া দেখা আপনি ওটাও আপনার আমরা ধন্যবাদ জানাই আমার পক্ষ থাকে আমরা বাফলো বাসের পক্ষ থাকে আসলে বাসার অনেক জিনিস কোয়ার কথা আছে কিন্তু কইলাম না যেহেতু এর আগের দিন আখানে কইলিছেন আরো বাক্য কই জন্য কইলিছেন এর লাগে তার আর ভূমিকা দেওয়ার ইয়া নাই আর আমরা আরিফ আরিফ হলো আপনারা সবেও জানুন পত্র পত্রিকা দিয়েছেন আর ব্যক্তিগতভাবে সবেরও পরিচয় আছে 
তানার বায়োডাটা দেওয়ার আর কোনো ইয়ে নাই আমরা আসলে জানবো তার কাছ থেকে আমরা সিলেটে আর কী কী উন্নতি পাইছি আমিও তার লাগে খুব রিলেটেড আসলাম আমি সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদারি করছি বদ ইয়ে তাই না আমার সম্বন্ধেও ভালো জানান তো তার লগে আমরাও বদ খাস করছি আসলে খাস করিয়েও উপকৃত হয়েছি এর লাগে আজকে যারা আয়োজক আজকে এই বাফেলাবাসী যেটা আয়োজন করছেন না আজকে আমরা মেয়র সভাপতি সংবর্ধনা দিয়ে অনুষ্ঠানে এর লাগে আমি তারা ধন্যবাদ দিই আজকে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যারা আয়োজন করছেন আয়োজক হলে উপস্থিত আমরা আর কেন আমার বড় কুটুম এ বি এম জিল্লুর রহমান উজ্জ্বল তাই না আমার কাউন্সিলার তাই আমার শালাহ রাহাত ভাই তো আমরা রাসল সভাপতি আর এবার আমার জিল্লুর ভাই আমরা খুব আমার সিনিয়র বড় ভাই দেখা নিবে সেটি পড়ছেন তাই আর খুব ছাত্র নেতা বড় তুমুল নেতা আসলা নাম পড়েছে নাই আর রব ভাই তো আল্লাহ মাসাল্লাহ পাকা কয়েকদিন আমার লগে পনেরো বিশ বছরে দেখা হর তার লগে আর দেখা হয়েছে না তো যাই হোক আর বিশিষ্ট বিষয়ে আমরা আর বাবুল ভাই তার লগে তো আর আসেও পড়েছে হয় আপনার সবিও চিন্তা আর ধন্যবাদ সবাই যে উপস্থিত হওয়ার জন্য আর কি আর বিশেষ করে আমরা যে মিডিয়া যত বাই অহলা আসেন তার জন্য সব সময় আমরা অনুষ্ঠান পাই এত একজন আমরা পরিশ্রম করেন আমরা যে প্রচার করে তুলিয়া ধরুন মাননীয় মেয়র এবং সুধী মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আসলে আমার এখানে আসার কথা ছিল না ছোট ভাই মামুন সে রিকোয়েস্ট করলো মেয়র ভাই আসতেছেন তাই আসলাম দেখা করলাম তো মেয়র ভাই কাছে আমার বড় ভাই ফ্রেন্ড আরিফুল হক সাহেব মোহাম্মদ মাননীয় মেয়র আমরা ওনার কাছ থেকে বক্তব্য আশা করছি সিজে সম্বন্ধে আসসালাম এখন মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসবেন জনাব ইকবাল হায়দার চৌধুরী সাহেব আপনি এখানে চলে আসুন প্রফেসর ইকবাল হায়দার চৌধুরী প্লিজ আপনি আমাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করুন
চৌধুরী মানে অল স্টার যাদের ধার চতুর্দিকে আমাকে নয় চৌধুরী সাহেবকে দেখে আপনারা দেখুন আসলে চৌধুরী সাহেবরা ধার কিনা এই প্রতিকূল পরিবেশে চৌধুরী সাহেব তার সর্বদিকে ধারালো অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রমাণ করেছে সিগারের মতো এরকম একটি চৌক জায়গাতে নেতৃত্ব দিতে আল্লাহ পাক আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন নিরোগ রাখুন জনমানবের সাহায্যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাদের মাঝে বাংলার সম্পাদক আপনি আসন গ্রহণ করুন প্লিজ নিয়াজ মাকলুম ভাই আজকে সবার সম্মানিত সভাপতি অতিথি বৃন্দ পরিচালক বৃন্দ আমার কলিগ মিডিয়া মিডিয়ার নিরলস যারা চালিয়ে যাচ্ছেন ত্যাগি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় এবং আমার অনুজ সবাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা শুভ সন্ধ্যা আজকে আসলে আরিফ ভাইকে নিয়ে তো সবাই বলতে চাবে আমি যেটা আসলে ক্ষণিকের জন্য আমার কল্পনার মধ্যে যেটা আসছে সেটা হলো বাংলাদেশের না শুধু সারা বিশ্বে কিছু মানুষ আছে মানে যারা নিজের একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে যায় হ্যাঁ যেমন তাদের পার্সোনালিটি তাদের মানুষের জন্য ত্যাগ এগুলো সব কিছুর উপরে উঠে যায় তখন তারা দলের মাঝে থাকে না তারা উপরে চলে যায় আরিফ ভাই এমন একজন মানুষ আমরা এখানে এর আগে দেখেছি মেয়র বাইরন ব্রাউন চারবারের নির্বাচিত মেয়র ওনাকে ডেমোক্রেট পার্টি থেকে তার পার্টি থেকে তাকে নমিনেশন দেয়নি উনি ইন্ডিভিজুয়াল দাঁড়িয়েছেন এবং বিপুল ভোটে উনি বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশে কিন্তু সিলেটের নাম মনে আসলে যেমন একটা গান আছে যে দিন যায় কথা থাকে তা আমি তার সাথে আরও অ্যাড করি আরও যে মানুষের নামও থাকে তাদের কাজগুলো থেকে যায় আমি প্রথম যখন কম্পিউটারে সিলেটে দৈনিক পত্রিকা বের হয় সেটা আমার অফিস থেকে বের হতো হয়েছে সেটা আপনারা যারা পুরনো আছেন তারা জানবেন সেখানে বাবুল হোসেন বাবুল ভাই উনি উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন তারা আব্দুল ওয়াহেদ খানের পত্রিকা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তারপরে প্রথম কম্পিউটারে আমার সাথে ঢাকা যোগাযোগ করে আমি সিলেটে গিয়ে আমার অফিস আমার স্টাফ দিয়ে সেই দৈনিক জালালাবাদি পত্রিকা আম্বর খান হাউজিং স্টেটের অফিস থেকে বের হতো তারপরে দৈনিক জাহিরুল হক খানের সিলেট না না জাহিরুল হক খান মারা গেছেন না সিলেট বানি ওই পত্রিকাটাও আমার অফিস থেকে বের হতো রাজা মেনশন অফিস থেকে সো আমি বাংলাদেশে তখন থাকতে মানে এটা আমি ছিয়াশি সাতাশি সনের কথা বলতেছি আজকে থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা তখন ওখানকার যারা সাংবাদিক ছিলেন একটি পরিবারের মতো ছিল আব্দুল হক মানিক ভাই মুক্তাবি সিন্নুর ভাই আরিফে সবাইকে চেনেন আর কি তো তখনও এই এই বাবুল হোসেন বাবুল বাংলা মানে সিলেটে আমার একটা বাংলাদেশে আমি সবসময় বলতো আমি যদি দেশে থাকি তাহলে সিলেট থাকবো কারণ আমার এভাবে একটা টান ছিল সিলেটের সাথে তো সেখানে যে তিনজন ব্যক্তির নাম আমার মনে পড়ছে বাবুল হোসেন বাবুল আর কামাল আহমেদ আর এই আরিফ হোসেন চৌধুরী ভাই আরিফ ভাই সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট করে নিউ ইয়র্কে আসলেন চিকিৎসা হলো আমরা তখন আমি বাংলা পত্রিকা চালাই নিউ ইয়র্কে আবু তাহেরকে নিয়ে একসাথে আমরা টিমে ছিলাম দিল্লু ভাইও ছিলেন এগুলো আমাদের অনেক পুরনো স্মৃতির কথা তো আরিফ ভাই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে তো আমি যেটা বলবো ওনাকে যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে সম্মান দিয়েছে এবং আপনি মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছেন এবং কাজ করে যাবেন আমরা আপনার জন্য প্রবাস থেকে দোয়া করি এবং আপনার জন্য সবাই আছে এর জন্য আমরা আপনার কাছ থেকে শুনব আমরা যেন প্রবাসে যারা দেশে যায় আপনি যদি যে যে জায়গাগুলো আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মানে প্রতিবন্ধক হই আমরা সমস্যায় পড়ি এই বিষয়গুলো আপনি যতটুক পারেন আমাদের জন্য কাজ করবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ বাংলা পত্রিকার সম্পাদক জনাব নিয়াজ মুক্তার ভাই 
আপনার অত্যন্ত গঠনমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য এখন বক্তব্য রাখবেন এখন বক্তব্য রাখবেন পাফলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনাব সিরাজুদ্দৌলা বাবুল ভাই জনাব সিরাজুদ্দৌলা বাবুল ভাইকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছে আমি স্পেশালি আরিফ ভাইকে আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উনি এই বাফুলতে এসে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য উনি অনেকেই ওনার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন যে আমি আসলে তো ওনাকে পার্সোনালি চিনি না কিন্তু আমি প্রচুর মানুষের মুখের থেকে ওনার সম্বন্ধে অনেক ভালো কথা শুনেছি সেজন্য আজকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি ওনাকে আমাদের বাফুল পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আর আমি যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আজকে সবাইকে সাফল্য দুপটি করার জন্য আমাদের মিডিয়া ভাইদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আমার সময় নেব না আমি আমাদের মূল মানে বক্তব্যে আমাদের আরিফ ভাইয়ের বক্তব্য শোনার জন্য আশা করি সবাই এখানে বসে আছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতে এখন বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাব আঠারো নম্বর ওয়ার্ডের জন জননন্দিত কাউন্সিলর তিন তিনবারের জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান উজ্জ্বল প্লিজ नगर सेवक के जिन नगर पिता नगर सेवक बोलते भलोबाशें अनुजाई क्या कर संबोधित कर अशेष अशेष धन्यवाद से साथ ही सीटी करपोरेशन पक्ष वार्डर पक्ष के धन्यवाद जाना सौभाग्य हे ये उन्नी जे वार्डर ओ वार्डर काउन्सिलर हमारे बड़ चढ़ाई उतराइर इतिहास गत इलेक्शने अवस्था चरम भाव लुंडित जो भाग्य क्रम एक ही भाव उनार भाग्य और हमार भाग्य एक ही भाव बना जाए कारण एखे रात्रि भोट देवा गेसर तीन सेंटर तीनों सेंटारे दुई सेंटारे रात्रि भोट देवा गेसर जो आल्ला सहय विदाय आज के आसते पे अपने सम्मे जनप्रतिनिधि हिसाब से दाड़ाते पे आसल सिलेटर जो उन्नयन सिलेटर जरा जनगण এই জনগণের অংশীদার উন্নয়নের অংশীদার কিন্তু আপনারা কারণ ওনাকে যদি নির্বাচিত না করা হতো বিগত সময়ে আপনারা এর আগে জনপ্রতিনিধি অনেক জনপ্রতিনিধি আপনারা পেয়েছেন কিন্তু এই জনপ্রতিনিধি আর আগের জনপ্রতিনিধির মধ্যে পার্থক্য এটা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন আমরা বলবো না আমরা শুধু ওনাকে সহযোগিতা করি ওনার সাথে কাজ করে যাই আমি ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে আপনাদেরকে যে প্যান্ডামিকের সময় আপনারা আমাদেরকে যে সহযোগিতা করে আমাদের বিশেষ করে সিলেটবাসীকে আপনারা যে সহযোগিতা আপনাদের উদার্ত হাত দিয়ে দুই হাতে বলবো আমরা আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সেই সহযোগিতার মাধ্যমে মেহর মহাদের ডাকে আপনারা সাড়া দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন প্রায় আমরা পঁচাত্তর হাজার পরিবারকে আপনাদের সহযোগিতায় প্রায় এক মাসের আমরা সহযোগিতা দিতে পেরেছিলাম এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমার পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই আমি আরেকটা কথা বলবো এখানে বিভিন্ন সময় কথা আসছে আমি এর আগে এই জায়গায় আসার আগে লন্ডনে গেছিলাম ওই জায়গায় একই দেখেছি প্রস্তাব আসছে এটা মেওয়া মহাদে আরও ডিটেলস বলবেন আমি শুধু এটাই বলবো যে যেমন আপনারা যখন দেশে যাবেন আপনাদের কোনো কাজে আপনারা সরাসরি আমরা যারা কাউন্সিলার আছে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে যদি যোগাযোগ করে যদি আপনারা ব্যর্থ হন তাহলে মেহর মহোদয়কে অবগত করবেন কিন্তু আপনারা কোনো তৃতীয় পক্ষ মিডিল ম্যান কাউকে ধরে আমাদের কাছে যাবেন না নাহলে এটার জন্য দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে আমরা বদনামি হয়ে যাই তাহলে সরাসরি ডাইরেক্ট আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যে কোনো সহযোগিতা যে কোনো প্রয়োজনে আপনাদের আমাদের সাথে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমি আর কিছু বেশি কিছু বলবো না আপনাদের এই সহযোগিতা এবং আপনারা এই যে মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিচ্ছেন এই জন্য আপনাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ 
আর সবার উত্তরোত্তর সুস্থতা কামনা করি আর দেশের প্রতি যে আপনাদের মায়া মমতা যে ভালোবাসা তারই জন্য আছে এখানে বসা আমরা এখানে আমাদের মেয়র সাহেব আসছেন আমি আসছি আমাদেরকে যে আপনারা যে ভালোবাসায় ভরপুর ইয়ে দিলেন এটার জন্য অশেষ অশেষ ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ সুন্দর বক্তব্য দেওয়ার জন্য আঠারো নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব এ বি এম জিল মানুষজনকে এখন বক্তব্য নিয়ে আসবেন জনাব সুয়েল হাওলাদার ভাই জনাব সুয়েল হাওলাদার ভাই আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য জানাব ছিল বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালাম আলাইকুম আমি আজকের এই গণ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাকে সুযোগ করার জন্য দুটি কথা বলার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকের আয়োজক বিশেষ করে সিলেটবাসীকে আমি বাফেলোতে আসার পরে এই সিলেট কমিউনিটির সাথে আমি মেশার সুযোগ হয়েছে একটু বেশি তো আজকের মনে হচ্ছে আমার বাড়ি মনে হয় সিলেট কারণ এখানে আসার পরে সবই দেখি আমার পরিচিত বাড়ি বেড়া থাকে আমি আজকে যাকে নিয়ে আজকে অনুষ্ঠান ওনাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সংগঠন বাফেলো বিএনপির পক্ষ থেকে রক্তিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি উনি এই বাফেলোতে অনেক কষ্ট করে আসার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের যে আপনাদের যে সিলেটের রত্ন এই রত্নকে আপনারা মূল্যায়ন করছেন উনি বারবার মেয়ার হচ্ছেন আমি মনে করব ছেলের পাশে খুব বিচক্ষণ সৎ ব্যক্তিকে যোগ্য ব্যক্তিকে আপনারা ভোট দিতে পারছেন ছেলেরপাশি অনেক বিচক্ষণ সাহসী আমি বলবো মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমার এক রাজনৈতিক বড় ভাই জিল্লুর রহমান জিল্লু ভাই ওনার সাথে আমি দীর্ঘ ষোলো বছরের বেশি এই নিউ ইয়র্কে রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছি অনেক কাজ থেকে আমি জিল্লু ভাইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত কষ্ট করে এত দূরে আসার জন্য বক্তব্য আসলে নন পলিটিক্যাল একটা প্রোগ্রাম এখানে আসলে আমাদের পলিটিক্যাল দু একটা কথা এসে যায় এজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আর যেহেতু আজকের সম্বোধনাটা হচ্ছে সিলেটবাসীকে নিয়ে সিলেটবাসীর রত্ন এখানে আসছে তাদের অনেক কথা সুখ দুঃখের কথা বলবেন আমাদের প্রধান অতিথি শুনবেন এটাই স্বাভাবিক সো আমাদেরকে মূল্যায়ন করার জন্য ধন্যবাদ আমি এই বলে বক্তব্য রাখব না দীর্ঘায়িত করবো না এই বলে আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে শেষ করছি সবাইকে আসসালাম আলাইকুম সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ সর হালাদার ভাই এখন মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসবেন কমিউনিটির বিশেষ ব্যক্তিত্ব জনাব আজিজ মজুমদার ভাই শুভ সন্ধ্যা আসসালাম আলাইকুম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের আজকের মহান অতিথি জানাব আরিফুল হক চৌধুরী সাহেব আমি সত্যি আনন্দিত হলাম এই জন্য যে আমাদের দেশের এত প্রতিকূল অবস্থাতেও উনি আজকে কত বছর ধরে এই সিলেটের শক্ত হাল ধরে আছেন এবং সুন্দর সুচারুভাবে সব কিছু পালন করে যাচ্ছেন আর কিছুদিন আগে আমরা একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সেখানে আমাদের প্রিয় মেজবা ভাই সিলেট কমিউনিটির আরও কয়েকজন খুব আগ্রহ করে আমাকে বলছিলেন যে আমাদের একজন বড় মেহমান আসবে আপনারা কমিউনিটির সবাই আসবেন হ্যাঁ আপনারা সার্থক আজকে দেখলাম মেজবা ভাই আপনারা যেভাবে অর্গানাইজ করেছেন আমাদের অতিথিকে নিয়ে আসতে পারছেন তার সাথে আমাদের মহান কাউন্সিল বিদ্যা আছেন ওনারাও আসছেন কাউন্সিলাররা আসছেন তো সবাইকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি আর আমি এখানে আসলে বক্তৃতা দিতে আসিনি আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ এখন আমাদের মাঝে উপস্থিত বক্তব্য দিবেন জনাব কমিউনিটি লিডার বিশেষ ব্যক্তিত্ব জনাব জামাল আহমদ ভাই জামাল আহমদ ভাই আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খানিজ আব্দুল হাত মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন 
मकसूद सम्मानित आज के 
এখন বক্তব্য নিয়ে আসবেন অত্যন্ত সার গর্ব এবং গঠন বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রিয় জিল্লুর রহমান জিলুবাই জিলুবাইকে ওনার গঠনমূলক বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি জিলুবাইকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমানুর রাহিম আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যারা আয়োজন করেছেন এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি আহাদ ভাই আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব মঞ্চে উপবিষ্ট যাকে নিয়ে যাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে সম্বর্ধিত অতিথি কারাবরণকারী এবং জননন্দিত নেতা মেয়র আলিফুল হক চৌধুরী আমি মঞ্চে আরও রয়েছেন আমাদের বাবুল ভাই আমাদের কাউন্সিলার এ বি এম জিল্লুর আমার মিতা আমার বন্ধু আরিফুল হক চৌধুরীর বন্ধু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুর রব চৌধুরী আব্দুর রব আমি এখানে এসে অনেকের সাথেই দেখলাম মামুন এবং জামাল ভাই তো রয়েছেন পরিচালক আমার ভাগনা আছে হাসু দিনার খান হাসু কাউন্সিলার বাফলোতে আমার সোহেল হাওলাদার আমি ভুট্টুকে দিলাম হয়েছে যেমন ভুট্টু ভুট্টু এখানে আছেন আর সবচেয়ে বিশিষ্ট আমার এই বিশিষ্ট সাংবাদিক নিয়াজ ভাই বাংলা পত্রিকাতে নিউ ইয়র্কে অনেক আড্ডা মেরেছি নিয়াজ ভাই এখানে আছেন মিজবাবাই আছেন অনেক কি পেলাম এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যে বাফেলো আর জামাইকা বাফেলো আর এস্টোরিয়া বাফেলো আর চার্চ প্যাকডোনাল বাফেলো আর ওজন পাখির মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স নাই আজকের এই অনুষ্ঠান দেখে মনে হচ্ছে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমি বিশেষ কিছু বলবো না আমাদের মেয়র মহোদয় অনেক কিছু বলবেন তিনি খুব সুন্দর গুছিয়ে তার বিস্তারিত বক্তব্য দিবেন আমি তার বক্তব্য শোনার জন্য বসে আছি শুনেছি গত এই কদিন থেকে নিউ ইয়র্কে তার সফরের সময় সপ্তাহব্যাপী অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে আমি দেখেছি তিনি কিন্তু আমাদের প্রবাসী ছিলেন এই আমেরিকাতেই কাজে প্রবাসীদের কি অনুভূতি কি চাওয়া পাওয়া হতে পারে এটি আমার চেয়ে উনি আরও ভালো জানেন উনি নিজেই প্রবাসী ছিলেন তো তার জন্য কোথাও তাকে প্রবাসীদের কোনো দাবি দেওয়া দেখতে দিলাম না কারণ উনি নিজেই জানেন উনি নিজেই তার বক্তব্যে বলে দেন যে প্রবাসীরা কি চায় এবং উনি কি সমাধান দিবেন সেটা উনি বলে দেন আমি তার দেখেছি যে আমরা একটা মুসলমান বিশ্বাস করি যা সম্মান দেন আল্লাহ আর না দেন ও আল্লাহ দেন ও আল্লাহ নেন ও আল্লাহ সম্মান আল্লাহ তাকেই দেন যিনি সেই সম্মান ধরে রাখতে পারেন আলিফুল হক চৌধুরীকে আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন তিনি মানুষ আল্লাহ দেওয়া সেই সম্মান মানুষের কাছে তিনি রাখতে পেরেছেন মানুষের জন্য মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে তো তার বিস্তারিত বক্তব্য তিনি বলবেন আমি আর দেখে করব না অনেক রাত হয়ে গেছে আমি শুধু একটা অনুরোধ করব। এই মহান ব্যক্তিত্বকে আপনারা দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন এবং মানুষের সেবা করার সুযোগ দেন শুধু সিলেটবাসী নয় গোটা বাংলাদেশের মানুষের সেবা করার সুযোগ দেন সে দোয়া করবেন সবাইকে অনুরোধ করবে একবার দাঁড়িয়ে আমাদের মেহর মোহে একটা হাততালি দিয়ে কথা দিতে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাফলোর ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি আসলে আজকে আমরা যাকে নিয়ে আপনার সবাই আজকে অনেকের কাজে যান নাই মাননীয় মেয়র মহোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতেছেন আজকে আমাদের এই প্রধান অতিথি জননেন্দ্র মেয়র আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখবেন জনাব আরিফুল চৌধুরী সবাই হাত পাল দিয়ে বলেন সম্মানিত সভাপতি জনাব আহাদ ভাই 
এখানে আমার সঙ্গে আমার সবার সঙ্গে হয়ে আসছেন আমার সাথে নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সমাজসেবক জনাব আব্দুর রব এখানে আমার সঙ্গে সবার সঙ্গে হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালে তবুর ছাত্র নেতা বর্তমানে রাজনৈতিক দলেরও নেতৃত্ব এবং সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনাব জিল্লুর রহমান এখানে উপস্থিত আছেন আমার পরিষদের এবং আমার ওয়ার্ডের তিন তিনবারের নির্বাচিত কাউন্সিলর এবং আমার পরিষদের মেয়রের প্যানেল জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান উজ্জ্বল এখানে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব বাবুল ভাই এবং আমার সম্মুখে উপস্থিত বাংলাদেশে থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত এবং আমার প্রাণপ্রিয় সিলেটে আমার শ্রদ্ধাভাজন অনেক মুরব্বিয়ান আমার সহপাঠী এবং আমার ছোট বাইরা সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে নগরবাসীর পক্ষ থেকে এবং দশ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর এই অনুষ্ঠানকে সার্থক সফল করার জন্য মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া এবং অন্যান্য সামাজিক মিডিয়ার যারা আছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি আসলে এখানে সফরে এসেছি আমি একটি সরকারি একটি আমার সিটি কর্পোরেশনের কিছু ইকুইপমেন্টস পারচেস করার জন্য ক্যাটার ফিলারের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে এবং আমি কিছু ইকুইপমেন্টস নিয়েছি আরও কিছু ইকুইপমেন্টসের জন্য আমরা তাদেরই আমন্ত্রণে আমি এখানে আসছি তো চার দিনে আমি প্রথমত আমি এখানে হলে উপস্থিত হয়ে আমি মনে হয় নাই যে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে আসছি আমি মনে হচ্ছে বাংলাদেশের কোথাও কোনো একটি জায়গায় সব আমরা বাঙালিরা একসঙ্গে একত্রিত হয়েছি আমি অত্যন্ত আনন্দিত অভিভূত আপনাদের এই অনেকে হয়তো বুড়ে কাজ অনেকের আজকে কাজের ছুটি নিয়েছেন ওয়ার্কিং ডে এটা কোন ডে থাকা সত্ত্বেও আপনারা যে উপস্থিত হয়ে আমাকে যে সম্বোধিত করেছেন এতে আমি আসলে আমার কাজ করার স্পিডটা একটু উদ্যোগটা আমার একটু বেড়ে যাচ্ছে মনে মনে এখানে বসে চিন্তা করেছিলাম আমি নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রথম দাপে যখন আমি নির্বাচিত হই তার মধ্যে আমার জীবন থেকে ছাব্বিশটি মাস সরকারের হেফাজতে ছিলাম এরপরে বেরিয়ে আসলাম কিছু কাজ হলো আবার আবার প্রিয় নগরবাসী আমাকে শত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আমাকে নির্বাচিত করার পরে সারা বিশ্ব জুড়ে প্যান্ডামিক শুরু হলো সেই প্যান্ডামিকে আমাকে আরও দুটি বছর সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হলো তৃতীয় দাপে যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ হলো সেই ক্লাইমেট চেঞ্জে দেখা গেল যে আমাদের বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই বর্ষা শুরু হয়ে গেল এবং এই মাত্র তিন চার দিন বা এক সপ্তাহ আগে আমাদের এই বন্যায় আরেক আমরা বিপর্যস্ত হয়ে গেলাম তারপরে মহান রাবুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আল্লাপ রাবুল আলমিন আমাদের আমি এবং আমার পরিষদের সকল সদস্যরা এবং এই নগরবাসীর সহযোগিতায় আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশে এই নিয়ে টানা তিনবার সকল সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে আমরা সরকারিভাবে প্রথম স্থান অধিকার করি এবং এই বছর স্থানীয় সরকারের বিশটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুদ্ধাচার 
কাজে আমরা এর আগের বছর তৃতীয় ছিলাম এর আগের বছর তৃতীয় ছিলাম এবার আমরা প্রথম হয়েছি প্যান্ডামিকের সময় আমরা আমাদের সকল পুরুষ সদস্য নিয়ে আমরা যারা কাজ করেছি তার সিংহভাগ সহযোগিতা করেছেন সিলেটে যারা বসবাসরত প্রবাসে বা এই অনেরা তারা তাদের তারাও কিন্তু সবাই প্যান্ডামিকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজের মাতৃভূমির টানে তাদের সহযোগিতা আমরা চিরস্মরণীয় থাকি আমি সেই সাথে স্মরণ করছি প্যান্ডামিকে যারা আমাদের ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ তালা যেন তাদেরকে জান্নাতবাসী করেন যারা অসুস্থ তারা যেন সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসে আবার এই বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবারের বন্যা একশো বছর আগেও এই ধরনের বন্যা হয় নাই যেটা এবার বৃহত্তর সিলেটে সুনামগঞ্জ এবং সিলেট মারাত্মক বিপর্যস্ত হয়েছিল সেটা আপনারা এই সবাই অবলোকন করেছে সেটা থেকে আমরা মোটামুটি এখন কাটিয়ে উঠছি তো এবারে সফরটার মধ্যে আমি প্রথমে বাফেলোতে আসার আমাকে এখানে আমার ছোট ভাইরা এবং অনেকেই আমাকে ফোন করেছেন আমি একবার চিন্তা করেছিলাম যে এত লং জার্নি করে আবার বের করে আমি শনিবারে চলে যাব তা আজকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নেই বাই রোডে আসব তারপরে আমার সঙ্গে আরও সফর সঙ্গী ছিলেন আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্যরা তারা অ্যাসেসমেন্ট করলেন যে এত লং জার্নি করে আবার কালকে শনিবারে পুরে সাতটায় আবার দেশে যাব তো এটা তারা আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত আমি বললাম না আমি কমিটমেন্ট করেছি আমার দুই বন্ধুকে বললাম তোমার তোমরা আমার সঙ্গে যেতে হবে আমরা বললাম যে না তাহলে এক কাজ করো ফ্লাইটেই চলে আসে ফ্লাইটে এসে আবার বিড়ম্বনা আমি তো স্থবনে গেছি বিমানবন্দরে এসে সিকিউরিটি প্রসেস করতে করতে আমাদের যে ফ্লাইটে আমাদের সিট হয়েছিল সে ফ্লাইট ছেড়ে আসছে আমি আর বললাম মনে হয় আমার আর এই বাপের তো আসা সম্ভব হবে না তো না বন্ধুরা আবার বললো না আমরা আর একটা চান্স নেই ইনফরমেশনে গিয়ে দেখা গেল যে আরেকটা এয়ারপোর্ট আছে রচেস্টার এয়ারপোর্ট ওইটাতে আড়াইটায় ছাড়বে আমরা চলে আসবো আমরা এটাতে চলে আসছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর আদায় করে যে ডিউ টাইমে আমরা আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পারছি তো এখানে আমার পরম সদ্য মুরব্বী যিনি একটা বিরাট কবিতা লিখেছেন শহীদুল্লাহ সাহেব তাকে ধন্যবাদ জানাই আসলে আমি যতটুকু না তার চাইতে মনে হয় এখানে বুঝি আর আমাদের অধ্যাপক ইকবাল হায়দার চৌধুরী লেগি লাকি চ্যানেলের তো আজকে আজকে উদ্বোধন তাকেও আমরা শুভেচ্ছা আজকে লাকি চ্যানেলের শুভ উদ্বোধন ধন্যবাদ এখানে অনেক আমি যদিও বাফেলতে আমি নাগ্রাফুলসে ওদিকে গিয়েছি কিন্তু বাফেলতে সত্যিকার অর্থে আমি আমার ধারণাও ছিল না যে বাফেলতে বাংলাদেশিরা এত যদি এখানে আছে সেটা কল্পনাও করতে পারি নাই যাই হোক এখানে যাদের সঙ্গে আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি অথবা যাদেরকে আমি ছোটবেলা দেখেছি তাদের অনেককেই এখানে যেমন শাহিনের কথা বলছেন আপনারা শাহিনের বাবার আমাকে তাস পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন যখন আমি কাউন্সিলার ছিলাম আমি কাউন্সিলার নির্বাচিত হওয়ার পরে উনি কিন্তু আমার কয়েকজনের মধ্যে আমার আমার যে একটা ওয়ার্ডের মধ্যে যে বিশিষ্ট মুরব্বীদের তিনি যে কমিটি ছিল তার মধ্যে ওনার বাবা ছিলেন আমার অন্যতম একজন আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতবাসী করুক আপনার সবাই জানেন কিছুদিন আগে আমাদের সিলেটের একজন তরুণ সংগঠন সংগঠন মিশফাক আহমদ চৌধুরী মিশু অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর সুখ প্রস্তাব করছি যাই হোক আমরা এখন আসি সিলেটে আমাদের একটা অবস্থা ছিল 
আমরা রাজনৈতিক সম্প্রীতি এই নগরী বাংলাদেশে অন্য জায়গায় কিভাবে আছে জানি না তবে আমাদের অঞ্চলে সিলেটে আমাদের পূর্বপুরুষরাও এখানে যেভাবে আমাদেরকে শিখিয়েছেন আমরা এখন পর্যন্ত সেই চর্চাটা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক সম্প্রীতি আমি আমার দল একটা করতে পারি আরেকজন আরেকটা করতে পারে কিন্তু সামাজিক বা অন্যান্য সংগঠন আমরা একত্রিতভাবে সামাজিকভাবে আমরা এই পার্নিংটা আমাদের মধ্যে আগেও ছিল এখনও আছে দোয়া করি ভবিষ্যতে আরও শক্ত হবে এবং এটা বাংলাদেশে হওয়া উচিত বিশ্বের সব দেশেই পজিশন অপজিশন থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং এটা থাকার মধ্যে দিয়ে অনেকে ভালো একটা গাইডলাইনও পাওয়া যায় আমার বিরুদ্ধে যদি কেউ সমালোচনা না করে তাহলে তো আমি নিদায় আমি বেমালম হয়ে যাব কাজেই সমালোচনা করলে ওইখান থেকে শিক্ষা দিতে হবে আজকে মিশুর কথা এই জন্য বললাম মিশু একটি আলাদা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা ছিল আবার তার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার একটা অবস্থান ছিল সে এবং তার সঙ্গে সিলেট অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কর্মীরা আমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে সেই প্রতিবাদটা করল শাহাদা স্মৃতি ভবনে শাহাদা স্মৃতি ভবন দুই হাজার দশ সালে যখন আমি মেয়র হইনি তখন নগর ভবনের সম্প্রসারণ কাজের জন্য স্থানান্তর করতে গিয়ে এই শাহাদা স্মৃতি ভবন এবং হবিবুর রহমান পাঠাগার এই দুটোতে টেম্পোরারি অফিস করা হয়েছিল এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই হলগুলো এটা এখনও ক্লিয়ার হয় নাই বাস স্বাধীনতার আগে সামনের মাস আমাদের বিজয়ের মাস স্বাধীনতা তো সেটাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক কর্মীরা আমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তাদের হলটা ক্লিয়ার না করার জন্য এটাকে ক্লিয়ার করার জন্য কত তাড়াতাড়ি এটাকে তাদের সাংস্কৃতিক চর্চা করার জন্য এটার জন্য তারা প্রতিবাদ করবে তা আমি খবর নিয়ে দেখলাম তারা বেস্ট প্লেকার ট্রেকার সব দিয়ে সাজিয়েছে তো ওই প্রতিবাদের সময় আমি গিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আমার বিরুদ্ধে মানে প্রতিবাদ হচ্ছে আমি যাওয়ার পর পরে মিশু আমাকে বললো ভাই আপনি আসলে তো আমাদের আমাদের একটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে আপনি এখন আপনার সামনে আপনার বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে নাটক করব কিভাবে আবৃত্তি করব কিভাবে আমরা এই সব তো আপনার বিরুদ্ধে আমি বললাম আমি একটু দেখতে চাই এখান থেকে আমি শিখ শেখার চেষ্টা করব তোমরা করো তখন আমাকে বেশ করে বললো ভাই আপনি মধ্য চেয়ারে বসে না তাহলে আপনার চোখে চোখে তাকিয়ে আমরা কিভাবে আপনার বিরুদ্ধে বলবো আমলাম ঠিক আছে আমি একটু সাইডের চেয়ারে চলে গেলাম তারা নাটকের মাধ্যমে কবিতার মাধ্যমে গানের মাধ্যমে এবং অভিনয় করে তারা আমার বিরুদ্ধে তারা আমি দেখলাম তাদের এই প্রতিবাদটা যথার্থ এবং আমি এখান থেকে এক ঘন্টার মধ্যে অফিসে ফিরে এসে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আমি শাহদা স্মৃতি ভবন থেকে সকল মালামাল সরিয়ে সেই কার্যক্রমটা শুরু করতে পেরেছি এবং আজকে আমি একটু প্রশান্তি সেই জন্য মিশু তার জীবদ্দশায় দেখে গিয়েছে যে শাহদা স্মৃতি ভবন উন্মুক্ত হয়েছে এবং সেটা সে আমার আবার রাত্রে আমি যেদিন আসি সেদিন আমাকে বিদায় দিয়েছে এবং সেদিন বললো বা এত তাড়াতাড়ি যে আমরা না এখন আমি বললাম এখন তোমাদের যে ব্ল্যাক কার্ডগুলা এগুলা কি এখনও থাকবে বললাম না ভাই আমি এখনই গিয়ে সব খুলে ফেলতেছি তারা আবার সাংস্কৃতিক কমে যাই হোক এটা অনেকটা শিকার বিষয় আজকে সে নেই তার সুখ সমস্ত পরিবারের প্রতি আমরা গভীর সমাধান জ্ঞাপন করছি ধর্মীয় সম্প্রীতি এই নগরী সিলেক্ট আমাদের হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান মণিপুরী বিভিন্ন ধরনের উপজাতির বসবাস এই সিলেক্ট আমরা এই সিলেক্টকে ধর্মীয় সম্প্রীতির একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত করার জন্য ইতিমধ্যে এই সিলেট শহরের 
প্রত্যেকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা একটা একটা মাত্রায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি মুসলমানদের যেভাবে মানে পিসাবের টিলা নয়া সড়ক জামে মসজিদ শাহিদ গা শেখগার জামে মসজিদ দরগায় শাহজালালের মাদার মাদ্রাসা এভাবে অনেকগুলো যেমন করেছি হিন্দু ধর্মের আমাদের চালিবন্দর শ্মশান ঘাট তারপরে মণিপুরীদের শ্মশান ঘাট সাগর ডিপার শ্মশান ঘাট অনেকগুলো তাদের খ্রিস্টানদের তাদের খ্রিস্টান গেভিয়ার খ্রিস্টান চার্চের এটা তারপরে বৌদ্ধদের বৌদ্ধ বিহার টেম্পল আমরা ইতিমধ্যে একটি সুন্দর একটা এনভারমেন্টে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এতে আমরা এই যে ধর্মীয় সম্প্রীতির এই নগরী এবং আধ্যাত্মিক রাজধানী বলে খ্যাত সেটা আমরা দয় রাখতে পেরেছি সিলেট সিটি কর্পোরেশন পঁচিশ বর্গ কিলোমিটারের একটি সিটি কর্পোরেশন সাতাইশটি ওয়ার্ড নিয়েছিল সেই সিটি কর্পোরেশনকে এই সিটি কর্পোরেশন এই সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াত সাবেক অর্থমন্ত্রী আব্দুল মাল আব্দুল মুহিদ কথা স্মরণ করি একই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরও সেখানে সহযোগিতা রয়েছে আমার নেতা মরহুম এম সাইফুর রহমান এবং আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন যে কেউ কিছু করলে তার সেটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখিও তাই আমরা যে যেটুকু করেছেন আমরা সেটুকু সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের মরহুম সাহেব রহমান সাহেব ও সিলেট বিভাগের জন্য উনি যা করেছেন আল্লাহ তালা তাকে জানানো রাশি করবেন আমাদের প্রয়াত নেতা আব্দুল সামাদ আজাদ সঞ্জীব সেনগুপ্ত শাহ সেন কিবরিয়া আমাদের আব্দুল মাল আব্দুল মুহিদ এবং হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী এরা আমাদের আইকন ছিলেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে তারা এটা খ্যাত সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমাদের সাবেক নৌপ্রধান রিহারের জেনারেল বাহুবলি খান উনি যখন যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন সিলেটের রেলওয়ে এবং সেই আমাদের সুনামগঞ্জ যাওয়ার পথে সেতুটা এম এ খান সেতু যেটা হয়েছে লাভাখালি আজকে আমাদের এই জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব শূন্যতার কারণে এবং আমাদের এই অঞ্চলটা প্রবাসী অভিমুখী হওয়ার কারণে মেধা সব চলে আসছে প্রবাসে মানে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য মিডিল ইস্টে চলে আসছে আমাদের মেধা শূন্য হয়ে যাচ্ছে সিলেট বিভাগ এতে আমরা বেশ একটা আগামী দিনে আমরা একটা বেশ চ্যালেঞ্জিংয়ের মধ্যে পড়ব আমাদের প্রশাসনে আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এগুলোতে আমাদের সেই জনশক্তি আমাদের ঢুকাতে পারতেছে না আমাদের সেখানে শূন্য অবস্থায় চলে আসছে তাতে আমাদের সিলেট বিভাগের জন্য একটা রেড অ্যালার্ট এবং রাজনীতি ক্ষেত্র ওই পর্যায়ে যারা আমাদেরকে আগে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে সেই পর্যায়ে লিডারশিপটা কখন আমাদের নাই আমরা যারা আছি তারা তাদের আমাদের বিগত যাদেরকে আমরা হারিয়েছি তাদের চার ভাগে এক ভাগ তাদের কাছাকাছিও যেতে পারিনি এখন আমাদের এই বিভাগকে কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কখনো ময়মন সিং থেকে কখনো চিটগাং থেকে কখনো নোয়াখালী থেকে কখনো বরিশাল থেকে এই এক একজনকে পাঠান এবারা আমাদেরকে এখন আমাদের দায়িত্বে চলে আসে তার কারণ আমাদের এই ধরনের যোগ্যতা সম্পর্ক সেই অবস্থা আমরা ধরে রাখতে পারি নাই যারা ধরে রাখার কথা তারা সব বিদেশে পাড়ি দিয়েছে বিদেশে আপনাদের 
কাজে আমার একটা আহ্বান থাকবে প্রবাসে যেহেতু আসছেন বাংলাদেশি হিসাবে আপনারা কিন্তু একটা স্বাধীন সার্বম একটি রাষ্ট্রে যেখানে সব ধরনের কথা বলার সুযোগ আছে আমাদের হয়তো সেটা অনেকটাই আমরা করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আপনারা অ্যাম্বাসেডার হিসাবে আপনাদের মধ্যে ঐক্য দেশ হিসাবে আমরা বাংলাদেশি অঞ্চল হিসাবে আমি আমার এলাকা এলাকা হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশি হিসাবে আপনাদেরকে ইউনাইটেড থাকলে পরে আমাদের জন্য মঙ্গল হয়ে আসবে আমাদের ছেলেমেয়েরা কিভাবে আমাদের দেশে নেওয়া যায় আমাদেরকে সেই কাজ করতে হবে এখানে যারা বর্ন অ্যান্ড বটার হচ্ছে তারা গার্জিয়ানদের বললেও তারা দেশে যাইতে চায় না কারণ দেশে যাওয়ার মতো পরিবেশ বা তারা গিয়ে যেভাবে চায় সেটা যদি আমরা ব্যবস্থা না রাখতে পারি তাহলে তো তারা যাবেই না তার জন্য সিলেট একটা পর্যটন নগরী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমরা একটা বিশাল প্রজেক্ট আমরা হাতে নিয়েছি আমরা কতগুলো প্রথমত আমাদের এই পুরো শহরটাকে আমরা একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করে একটা নতুন মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে পুরাতন শহরটাকে খুব একটা ব্যাঙ্গে বা এখানে সংস্কার করে খুব একটা লাভ হবে না কিন্তু নতুন এক্সটেনশন সিটিতে আমরা সব ধরনের ফেসিলিটি নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি প্রবাসীদের জন্য যেভাবে ঢাকায় রাজুক টাজুক এইগুলো করে আমরা আমি সরকারের কাছে প্ল্যান দিয়ে যেহেতু আমাদের প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা এটা আমাদের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতায় দিলে এখানকার এম্বেসির মাধ্যমে যদি আমরা তাদেরকে এবং সেখানে স্পন্সারে যদি সিলেট সিটি কর্পোরেশন বিহাইন্ডে থাকে তাহলে এখানকার প্রবাসীরা যদি সেখানে এনভেস্টমেন্ট করেন আর আমরা যদি সুন্দরভাবে সেই এনভায়রনমেন্টে যাতে তারা তাদের বাড়ি তৈরি করার জন্য সেখানে একটা এলাকা সেই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে যেখানে স্কুল থাকবে কলেজ থাকবে হাসপাতাল থাকবে খেলার মাঠ থাকবে পার্ক থাকবে এমনকি মেয়েদের জন্য আলাদা ছেলেদের জন্য আলাদা পুরুষের বয়বৃদ্ধদের জন্য আলাদা এইভাবে সুন্দর অন্ততপক্ষে একটা আমি বলছি বেশি না আমাদেরকে যেহেতু প্রবাসী অধ্যুষত এলাকা সেই হিসাবে আমাদেরকে পাঁচ কিলোমিটারের একটা জায়গা করে দেওয়া হোক যেখানে লেক থেকে শুরু করে এবং আধুনিক সিকিউরিটি নিরাপত্তা সহ সব যাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা আগ্রহ করে যে অন্তত পক্ষে ভ্যাকেশন টাইমে অথবা উইন্টার বা কলেজ পদ হলে আমাদের মা বাবাকে প্যারেন্টস ওইখানে যেতে পারে এবং আইটি সেক্টরে আমাদের এখন বলছি আমি যে আপনারা ওই ওইটাতে আপনারা মোবাইলে গ্লোবাল ওয়েতে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আকর্ষণীয় কিছু দেন যে তোমরা তোমাদের মেধাটা আসো আমরা তোমাদের সেই যে জেলায় নিয়ে অনেকটা অনেক ভালো ভালো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গেছে যেসব ছেলে মেয়েরা এই দেশে কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে বা যুক্তরাজ্যে যেখানে এই থাকতে গেল এই ছেলে মেয়েদেরকে যদি আমরা কাউন্সিলিং করে আমরা যদি সেইভাবে তাদেরকে তারা দেশের জন্য তারা যদি কোনো মেধাটা সেখানে খরচ করে এবং সেখানে যদি তারা বললে হবে না তারা কোথায় কার কাছে যাবে তাদেরকে একটা ঠিকানা দিতে হবে নতুবা তারা এখান থেকে বললাম আর তারা চলে যাবে এটা না এর জন্য আমি সিটি কর্পোরেশনে আমরা নতুন মাস্টার প্ল্যানে আওতায় যেহেতু আমাদের অনেক ছেলে মেয়েরা এখান থেকে ভালো লেখাপড়া করে তারা বিভিন্ন অবস্থান তৈরি করেছে তাদের জন্য একটা সেল গঠন করে যাতে তাদেরকে সমস্ত ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু করে তাদের থাকার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আনেক আনুষাঙ্গিক ফেসিলিটি দেওয়া যায় তাহলে হয়তো দেখবেন তারা হয়তো আট দশ জন আগ্রহ করে নিজের দেশের জন্য ওইখানে গিয়ে কাজ করতে পারে এইভাবে আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা রয়েছে আমরা সিলেট নগরী বাংলাদেশের প্রথম কোন নগরী আমরা ডিজিট আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ আমরা চালু করতে সক্ষম হয়েছি ইতিমধ্যে আমরা হজরত শাহজাল মুজদ এমন রহমতুল্লাহ আলহীর মাজার থেকে শুরু করেছি যে নবাজার হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা ইতিমধ্যে বিদ্যুতের আন্ডারগ্রাউন্ড কমপ্লিট করেছি পরবর্তীতে কোভিডের কারণে এবং বর্ষার কারণে কাজ শুরু হয় নাই আমরা সমস্ত শহরে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার আমরা এই শহর থেকে সমস্ত বিদ্যুৎ থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ লাইনে পরিণত করা এখন আবার শুরু হবে আমরা এটা কমপ্লিট করে 
আমরা সিলেট সিটি কর্পোরেশনে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন একটা নদী দিয়েছেন এবং ছোট বড় একুশটি ছড়া রয়েছে সেই ছড়াগুলো আপনারা অনেকেই বলবেন যে এই এইবার সিজনে বর্ষাতে যাদের বাড়িতে কখনো পানি উঠে নেই তাদের বাড়িতে এবার পানি উঠেছে কিন্তু এর আগে দুই তিন বছর আমাদের অনেকের অনেকেই বলতে পারবেন যে আমাদের বৃষ্টি হলে কিন্তু আমাদের পানি উঠত না কিন্তু এই বছর যেখানে পানি ওঠার কথা ছিল না সেখানে পানি উঠছে তা মূল কারণ হচ্ছে এটা আমরা আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান করতে লাগলাম যে কেন আমাদের বাড়ি ঘরে পানি উঠল পানি এটা উৎস কোথা থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন এক্সপার্টদেরকে নিয়ে আমরা সেটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে আসল যে সমন্বয়ের অভাবে আমরা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারের অধিদপ্তরগুলো যেখানে খুশি সেখানেই হাওয়ার টাওয়ার ভরাট করে আমরা পানি যাওয়ার যে চ্যানেলগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছি সিলেটের বড় বড় তিনটি হাওয়ার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে এখানে সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কিন্তু সেখানে এই পানি যাওয়ার চ্যানেলটা সেইভাবে রাখা হয় নাই তো অবভিয়াসলি পানি যখন প্রতিবন্ধকতা পাবে সে যেদিকে ডাউনফল পাবে সেদিকেই পানি আসবে ঠিক তেমনি সিলেট কোম্পানিগঞ্জ সড়কে একটা সুন্দর সড়ক হয়েছে বঙ্গবন্ধু সড়ক কিন্তু সেই সড়কে করতে গিয়ে পানির যে চ্যানেলগুলো আছে তা সেইভাবে রাখা হয় নাই তার কারণে যারা সিলেট শহরে বাড়িঘর আছে তারা এই সব লাক্কা তুরা মালনি ছড়া তারা ভুট এই এলাকার সমস্ত পানি একদম পাহাড়ির ডল সেটা শাহিদ গা হয়ে রায়নগর হয়ে সমস্ত এলাকাগুলো পানি চলে আসে এবং একই সঙ্গে এর সঙ্গে পলিও চলে আসে তো আমি এক মাস আগে যে রাস্তাটা ড্রেনটা খনন করলাম এ পারের বৃষ্টিতে এক ঘন্টার বৃষ্টিতে দেখা গেল প্রায় তিন ফুট চার ফুট পর্যন্ত বরাত হয়ে গেছে তার কারণ আরেকটা যে বুঝতে হবে বিগত দিনে বর্ষরে চল্লিশ থেকে চৌচাল্লিশ মিলিমিটার পানি বৃষ্টিপাত হতো আর এবারে বর্ষরে চৌচাল্লিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হতো আর এবারে ঘন্টায় একশো তিন মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে তো ঘন্টায় একশো তিন মিলিমিটার বৃষ্টি হলে পরে সেই সাইজের পানি আমাদের পানি যাওয়ার পূর্ব অবস্থা এরপরে গত দেড়শো থেকে দুইশো বছরের মধ্যে সিলেটের সুরমা নদী খনন হয় নাই বন্যা উত্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিলেটে গেলে আমি তার সামনে আমার এই অবস্থানগুলো উত্থাপন করি এবং তিনি সেটা আমি তার কাছে ফিজিবিলিটি স্টাডি সহ আমাদের শহরকে শহর রক্ষা বাদ দিয়ে ক্যানেল করা সুরমা নদীকে খনন করা এবং আমাদের সুইচ গেট দেওয়া বর্ষার পানি আসলে ফ্লাস পানি আসলে আমরা পাম্পিং করে আউট করা ইত্যাদি আমাদের প্রকৌশলীদের এবং এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নিয়ে আমরা সেই প্রস্তাবটা দিয়ে এসেছি এটা এখন আমাদের তরফ থেকে ডিপিপি তৈরি করে আমরা প্রক্রিয়া দিন রয়েছে এখন এটা এক নেক হয়ে যদি চলে আসে তাহলে প্রবলেম হচ্ছে যখনই কোনো কিছু আপনি উত্থাপন করবেন কোনো না কোনো মন্ত্রণালয় যেমন এখানে আপনারা নিউ ইয়র্কে আসেন নিউ ইয়র্ক সিটি আন্ডারে পুলিশ তাকে তার ইটোরিটি সার্ভিসের সকলটাই একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে আছে সিটি কর্পোরেশনের কাছে অ্যাজ মেয়র আমার কাছে জনগণের জন্ম নিবন্ধন ডেথ সার্টিফিকেট উত্তরাধিকারী সার্টিফিকেট বিদ্যুতের সড়ক বাতি জানানো কিন্তু বিদ্যুৎ কন্ট্রোল করে পিডিপি আমার হাতে এটার কন্ট্রোল নেই ও আমি পানি সাপ্লাই করব কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকলে আমি মোটর চালাইতে পারবো না সেই নিয়ন্ত্রণ আমার কাছে নেই এটা আমাকে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে পিডিপির হাতে সিলেট শহরে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যেমন গ্যাস লাইন নিচ্ছে তো গ্যাস লাইন নিচ্ছে ড্রেনের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছে তো বৃষ্টি আসলেই প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধকতা হয় 
এই যে নিয়ে গেল সেটা আমাদের সমন্বয় যদি করে না হয়তো তাহলে কিন্তু এই অবসরসমগুলো হতো না টেনটি লাইন আপনার ডিসের লাইন তারপরে আপনার এই যে এই ইন্টারনেটের লাইন যার যেমন খুশি তেভাবে তখন এটা যখন অবসর হয় তখন কিন্তু মেয়রের চোদ্দ গোষ্ঠী উপর হ্যাঁ বক্সি আছে আমাদের রাস্তা যে ট্রান্সপোর্টগুলা ট্রান্সপোর্টের অথরিটি আমি না এই শহরের কতটা ক্যাপাসিটি কতটা রিক্সা চলবে কতটা গাড়ি চলবে কতটা ট্রাক থাকবে কোথায় স্ট্যান্ড থাকবে কোথায় কি হোক সেটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেটা কে নিয়ন্ত্রণ করেন পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করেন ট্রাফিক বিভাগ আর লাইসেন্স পারমিট দেন বিআরটি এ তো আমি আমাদের সিলেটি ভাষা বলে লাঠির বাইশ ওটা আমি লাঠির বাইশ ওটা লাগানি আছি এগুলা কিন্তু যানজট যখন হয় আপনারা ধর বিদেশ থেকে সিলেট শহরে যাবেন বা এই ধরনের অবস্থা দেখলে কি বলবেন হ্যাঁ মেয়র এরা খালি মেয়র বানাইছি কাউন্সিলার বানাইছি এরা কোনো খাম করে না দেখো এটার নিয়ম আমার কাছে তো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তারপরে আসেন সিলেট শহরে আরেকটা দেখেছি শহরের যারা আছেন আমি আপনাদের একটু ইঙ্গিত করে বলতে চাই আম্বরখানা থেকে আপনারা যদি সুদূর মদিনা মার্কেট হয়ে টুকর বাজারে যান আচ্ছা একটু পরে রাস্তা খাবে একটু অজ্ঞতা ভুলে গেছে তাহলে মাইন্ডটা আমি দেওয়া যায় এই রাস্তা কিন্তু আমার না এই রাস্তাটা সড়ক ও জনপদ বিভাগের বন্দর জিন্না বাজার চোহাট্টা শাহিদ গা নাইরপুল মীরা বাজার টিলাগড় হ্যাঁ একদম রেলওয়ে স্টেশন কদমতলি এই সব বড় বড় রাস্তা কাট সড়ক ও জনপদ বিভাগের সুবানী ঘাটে যখন পানি উঠে তখন মেয়র এবং তার পরিষদের সদস্য চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার হয় দেখো বা কি করতে ফাটান টুলায় পানি উঠলেও এই অবস্থা রাস্তা যদি বাংলা হয় তে ও গাই খেতে হয় আমাদের কিন্তু এটা যে আমার না তো আমি কি করব আমি সাইনবোর্ড লাগাই দিয়েছিলাম শহরের এইসব রাস্তার মধ্যে এই সড়ক আমার না এই সড়ক সড়ক ও জনপদ বিভাগের এখন এটা যখন লাগাই দিয়েছিলাম তখন আবার রোড সড়ক জনপদ বিভাগের সব কর্মকর্তারা আছে বলো স্যার আমরা আপনার এলাকা চাকরি করি আমাদের অবস্থা তো আল্লাহর অস্ত্র স্যার এটা নামায় দেন আমাদের আমরা আপনাকে ঠিক করে দিচ্ছি ঠিক তো আর হয় না তো এখন আমি বললাম ঠিক আছে তোমরা আমারে পারমিশন দাও তোমরা বাদ দাও আমার শহরের বেলায় আমি একটা বছর আমি কাজ করি এ আমি নিজ দায়িত্ব নিয়ে যেখানে আগের সেই ব্রিটিশ আমলের সেই রাস্তার ড্রেনের পাশে ড্রেন নাই আর দুই ফুট আড়াই ফুট ছিল এখন মানুষ পেরেছে বিল্ডিং বিল্ডিং হয়েছে আনপ্লেন ওয়েতে ড্রেনের সিস্টেম বন্ধ হয়েছে তখন আমি এই কাজগুলো শুরু করলাম ড্রেনগুলো করা ড্রেন করতে গিয়ে সড়ক সম্প্রসারণ হচ্ছে আমরা এর জন্য আমি আমার সিলেটবাসী নগরবাসী গেছি কৃতজ্ঞ যে তাদের বেরিয়ে বললেন আমাদের এই সম্প্রসারণের জন্য ড্রেনের সিস্টেম সম্প্রসারণের জন্য তারা আমাদেরকে উইদাউট এনি কম্পেন্সেশন তারা আমাকে সহযোগিতা করেছে যদি কম্পেন্সেশন দিতে হতো তাহলে সরকারকে চোদ্দ থেকে পনেরো হাজার কোটি টাকা দিতে হইত আমরা সেখানে সক্ষম হয়েছি নগরবাসী আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে আমি এবং প্রথমে আমি অর্থমন্ত্রীর বাড়ি ভাঙ্গেছি ভেঙেছিলাম ওনাকে নিয়ে তারপরে হুমায়ুন রশিদ সাহেবের বাড়ি ভেঙেছিলাম তারপরে আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে সবাই তো মোটামুটি বলছে যে বড় গাছে যখন বাধা আসে তাহলে আমরা চেয়েছি ছেড়ে দিছে কিন্তু সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল সিলেটের সমস্ত পাহাড় টাহাড় কাটা কেটে এরপরে নদী খাল ছড়া গতি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছিল বড় বড় ছড়ার মধ্যে উনআশিটি ভবন তৈরি করা হয়েছিল পাঁচতলা তিনতলা দশতলা নয়তলা পর্যন্ত আমরা সাড়া সাতাইশটি ওয়ার্ডের এই ছড়াগুলো 
থেকে আমরা প্রায় বাষট্টিটি ভবন একদম ক্লিয়ার করে দিয়েছি এবং এখন ছড়ার একটু যাওয়ার একটা অরিজিনাল একটা গতি চলে এবং আমরা এনক্রোচমেন্ট যাতে না হয় সেই ক্ষেত্রে ছড়ার দুই পাশে আমরা আর সি সি ওয়াল করে ড্রেনেজ সিস্টেম করে নিয়েছি এখন বাদ সাধলো আমরা ছড়াগুলোকে ওয়াকওয়ে এবং বিউটিফিকেশন আপনারা যারা শহরে যাবেন হয়তো আট দশ কিলোমিটার আমরা এখন পর্যন্ত করে ফেলেছি কিন্তু এই ছড়ার পাশে দিয়ে যখন হাঁটতে যাবেন সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশে ফুলের বাগান করা হয়েছে ওয়াকওয়ে করা হয়েছে পার্কিং টাইলস লাগানো হয়েছে সবই কিন্তু আমার চোখে আরেকটা বাধা পড়লো যে নিচে যে পানিটা আসে সেই পানিটা একদম কালো দুর্গন্ধ পানি তার কারণ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির সোয়ারেজ লাইনটা ছড়ার দিকে ড্রেনে দিকে দিয়েছি আমরা আজকে যে এখানে আসছি এই আপনার এটা কোম্পানির নামটা কি বলে গেলাম ক্যাটার বিলটা এখান থেকে আমরা এখন যদি আমি সোয়ারেজ লাইন নিতে কবে ফাঁস হবে কবে কি হবে এইটা হতে হতে আমার যে এই ওয়াকওয়ে রাস্তাটা করলাম সেটার আর ইটু ইউটিলাইজ করতে পারবো না মানুষ তখন বলবে খানো হাট টাকা ফলাইছে এখন এদিকে কেউ হাঁটতেও পারে না এর জন্য আমরা এই সাকার মেশিন নিয়ে যাচ্ছি যাতে ওই দিনে ফিউ আওয়ার্সের মধ্যে আমরা সব ট্যাঙ্কি থেকে সরাসরি আমরা নিয়ে নেব যারা এখানে ছাড়বেন ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে আমি সেখানে ওনাদের উপর জরিমানা করবো আমরা ওনাদের সবাইকে বলছি সহযোগিতা করেন আদারওয়াইজ আমরা এটা অ্যাকশনে যাব এবং আমরা আমরা এই কাজটা শুরু করেছি শহরকে সুন্দর করতে গিয়ে আমরা ফুটপাথ মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি দুফা দিকিকে এখন আগে দুফা দিকি নাই এখন সেখানে একটা সুন্দর একটা এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট হয়েছে আমার সঙ্গে জেলের কর্তৃপক্ষের অনেক ফাইট হয়েছে কিন্তু এইভাবে আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা করতে পেরেছি আমরা বিশ্বমানের এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম একটি বাস টার্মিনাল আমরা বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় করেছি এইবারে ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে সেটা উদ্বোধন হবে আমরা সিলেট শহরে আমাদের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আমরা ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের আগে বাড়িতে বাড়িতে অফিস করতেন এখন আমরা প্রায় আটটা ওয়ার্ডে ইতিমধ্যে আমরা টেন্ডার দিয়েছি নতুন কাউন্সিলের ভবন নিজস্ব ভবন এবং সেখানে আমাদের প্রত্যেকটা সিটিজেন কার্ড ইস্যু করা হবে এবং আমরা অটোমেশন ইনশাল্লাহ এই ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা কমপ্লিট হবে প্রবাস থেকেও আপনারা আর কারো স্বর্ণাপন্ন হতে হবে না আপনারা এখান থেকে অ্যাপসার মাধ্যমে আপনারা বাড়ির পারমিশন ব্যবসার ঠিকানা হোল্ডিং ট্যাক্স পানির বিল সব কিছু আপনারা অনলাইনে দিতে পারেন কারো মোকাবেকে এবং একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার পরে আপনি দেখতে পারবেন যে কোন অফিসারের কাছে এই ফাইলটা আছে এখন অফিসার সাহেবরাও যদি ফাইল তিন দিন রাখেন অটোমেটিক্যালি আমাকে আমি তাকে চার্জ করব যে কেন তোমার কাছে তিন দিন কী রিজনে তুমি রাখছো তো কাজেই আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমরা কিছু কিছু বিষয়ে আমি একটু সত্য অবস্থান নেওয়ায় সেখানে কিছু আমার এমপ্লয়ি কিছু জেলেও দিয়েছি এবং এই আইনটাকে আমরা এখানে থাকলে আমার একটা কথা মাইন্ড করবেন না আমরা আমিও প্রপার্টি দিলাম প্রপার্টি থাকলে আমরা সব আইন মানি আর যখন গিয়া উসমানি বিমানবন্দরে নামি তাহলে আইন কোন দিকে আর সব মনে হয় যেন এটা এটা আমার এটা আমাদের কিন্তু কাউন্সিলিং করা লাগবে আমাদের এটা বোঝাতে হবে না আইন মানলে সব জায়গায় মানতে হবে দ্বিতীয়ত আমরা যদি আইন মানি তাহলে আমাদের এই অবস্থা হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে কি এই প্রবাসী আসার পর বিশেষ করে আমি লন্ডনে যখন গিয়েছিলাম সবাই বলে প্রবাসীদের উপর আক্রমণ প্রবাসীদের জায়গা জমি নিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের কেউ তা আমি এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার পরিষদকে নিয়ে আমরা একটা তথ্য সেল আমরা ইতিমধ্যে আমরা চালু করেছি সিলেট সিটি কর্পোরেশন কিন্তু প্রবলেম কোন জায়গায় 
प्रब्लेम प्रवास जिन कमप्लेन नहीं गारे डेस्क बोझा से तो डिटेल्स इनफरमेशन चाहिए फर्मेटर मध्य सब तथ्य से गोपाली सहयोग करते जखे अपन नाम कि बाबार नाम कि एड्रेसा कि ठिकाना कब आसमी अबाक गलमारे रिसिपने जे आला हल ए तुम्हारे नहीं हमें परीक्षा देवार लगी तुम मेयर हवई तो तक मेयर आइया कि तीन तला ये अवस्था एन আমরা যখন ইনফরমেশন নিলাম ঠিক আছে আপনার বিষয়টা কি যে আমি কোর্টে মামলা করছি কোর্টে যদি মামলা করেন কোর্ট যেখানে ইনভলভ হবে সেখানে তো আর আমার হাত করার কিছুই থাকে না তখন আমি হাত দিলেই হইব কন্টেন্ট টু কোর্ট তা আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সামাজিকভাবে এটা শেষ করবেন না আপনার দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে আদালতে গেলে আপনি আদালতের কাছে গেছেন আদালত যেটা দেবেন কিন্তু সামাজিকভাবে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটার জন্য আসলে আমি আমার কাউন্সিলার নিয়ে আমি আপনাকে সহযোগিতা করব কিন্তু আপনি তো সেইভাবে যেতে হবে এখন আপনি থানায় মামলা দিবেন কোর্টে মামলা দিবেন তারপরে যদি বলেন আমাকে তো বিচার তো তিনবার হয় না হ্যাঁ আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে প্রবাসের আপন বাইয়ে বাইয়ে না হলে চাচায় বাতি যায় না হলে স্ত্রীরা গিয়া কমপ্লেন করে হাজব্যান্ডের উপর जार दरुण ओखान देशे गए विनटा तीनटे तक एखानकार जे फैमिली मेम्बर आन कर मेयर सहेब आपने ये परमिशन दिये ना आखने ये रेखे उन्नी चले ग नोटिस करी तो अभी तो आईन गए ना नोटिस करते हैं नोटिस ना सुनले आईने आवता नहीं बसि पावर देखा रानी तो जी होक एगू एखे काउन्सिलिंग लगे और अभी बोल आपनारा फट कर मेयर आने बड़ो बड़ो कथा बोले गलें और आप गए विपदे बोल कल ना ये क्ज करबना आपनारे एखे जालावाल एसोसिएशन एक अम्रेला आलेट अथवा सिलेटर आपनारा लोकल एसोसिएशन कर रेसपन्सिबल क्यों আপনারা অর্গানাইজেশন এখানে যারা রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশন আছেন আমাদের সঙ্গে এমইউ করেন এমইউ করেন ইমেইলে পার্টিকুলার দেন আমরাও আপনাদেরকে ইমেইলে জানাবো দিস ইজ আপনাদের এইটা পাঠাচ্ছেন ওনার অবস্থান এই যেটুকু আমাদের করার সম্ভব হবে এটুকু আমরা করে দেব যেটুকু আমাদের করার সম্ভব হচ্ছে না আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা বলে দেব যে এইটা এই এই জায়গায় আপনাদের কাজ করতে হবে এখন বিমানবন্দর কাস্টমার চেক করে ওইটা তো মেয়রের দায়িত্ব না এখন মেয়র সাহেব আমার আপনি মাল দিয়েছেন ডাবল আপনি বলেন আপনি আমি না তো আপনার যদি ব্যাগে যে তেইশ কেজি তেইশ কেজি ওজনের মালের ভাড়া আপনি নিতে পারবেন না আর দেশে গিয়ে আপনি যদি বলেন পঞ্চাশ কেজি আমার দৌকা পনেরো কেজি দিতে দেন না আমি কীভাবে মেয়র বলবো যে তুমি পনেরো কেজি মাল বলে দিয়ে দাও তাহলে তো আইন আমি যে আইনে পক্ষে আবার আমি আইন প্রণয় হয়ে আমি আবার বলবো নাকি পণ্য কেজি মালটা দিয়েছে কোনো ল আছে যে ইমিগ্রেশনের বিরুদ্ধে আপনি ঢুকেন কোথাও বিশ্বের কোথাও আমাদের কোথাও ল আমাদের ইমিগ্রেশনের ভিতরে ঢুকতে দেন যাই হোক তারপরে আমি বলে যাচ্ছি আমাদের প্রবাসীদের সেল করা আছে আপনারা যারা বিশেষ করে এখানে একটা কমিউনিটির মধ্যে আমি একটা শৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি যে আপনাদের মধ্যে একটা মানে একটা কমান্ডিং বিষয় আছে আপনারা আমাকে আপনাদের আমাদের সিটি কর্পোরেশনের অ্যাপসে ঢুকে ইমেইলে আমাদেরকে যদি কোনো ইনফরমেশন দেন এই এলাকার কোনো এখানে বসবাস হতো 
আমাদের সিটি কর্পোরেশনের এরিয়ার ভিতরে কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে প্রথমে আমরা আমাদেরকে ইমেলে দিবেন তারপরে আমাদের রেসপন্ড আমরা দেখব তারপরে আপনিও বলতে পারেন অত তারিখ ইমেল দিয়েছিলাম আপনি কি করে আপনার রেকর্ড থাকবে আমিও রিপ্লাই দিলে আমার কাছেও রেকর্ড থাকবে টেলিফোনে বললেন আমি আধা ঘন্টা পরে আমি অন্য চাপে এই টেলিফোন কে টেলিফোন করছে ডিটেলস ইনফরমেশন তো জানা যায় না কাজেই আপনারা যদি দায়িত্ব নিয়ে এখান থেকে করেন আমি কথা দিলাম আমি যতদিন মেয়র থাকব এই ইমেল আসুন সিলেট আমার সিলেট আপনার সিলেটকে আমরা যদি আন্তর্জাতিক মানে নিতে হয় আমাদের সবাইকে কাউন্সিলিং করতে হবে আমাদের এই আমাদের পরিবার পরিজনকে আমাদের সেইভাবে আমাদেরকে মানে এমনভাবে কাউন্সিলিং করতে হবে যে এই নগরটাকে যদি সামনে দিক নিতে হন আপনার আবার সবাইকে এক আইন মানতে হবে আপনি আমি পারমিশন দিলাম আপনি গিয়ে বিল্ডিং বানাই দিলেন হ্যাঁ বিল্ডিং বানাই দিলেন আমার আইন মানলেন না তখন আমাকে তো এইটা একশনে যেতে হবে আর একটা বিষয় প্রবাসীদের জন্য যদি আমরা এটা অনুমোদন পাই তাহলে আমরা এখানকার কিন্তু সরাসরি হবে না না এসে দালাল আর উপার্জন বাড়ে যাব এখানকার এমবেসির মাধ্যমে আমরা রিলেটেড যে এখানকার লিগেল ব্যবসায়ীর যারা ওইখানে ইনভেস্ট করবেন তখন প্রপার ডকুমেন্টে ওইখানে নিয়ে যাবেন যাতে করে আমরা আপনাদের ইনভেস্টারদের এই হ্যাসল যাতে না হয় আপনি যদি এখন রেজিস্টারিং করতে আপনাকে যেতে হয় আমাদের দেশে যে অবস্থা অ্যাসিডেন্টের দস্তগত নাই আজকে অ্যাসিডেন্ট নাই কালকে আপনি এতদিন সময় নিয়ে তো দেশের বাড়িতে গিয়ে এত সময় কাটাতে পারবেন না সার্ভে আর নাই আমাকে প্লট বোঝাই দিচ্ছে না এই দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন যদি গভর্নমেন্ট ওইটার পারমিশন দেয় আমরা শর্ট করে দেব আপনারা শুধু ইনভেস্ট হয়ে গিয়ে প্রপার আপনারা এই ইনভেস্টে এটা কত এটা একটা আর একটা হচ্ছে আমাদের লাল দিকে আমরা প্রায় ভেঙে দিয়েছি আরও যেগুলো আছে অবৈধ সব স্থাপনা আগামী মাসের মধ্যে আমরা এগুলো পরিষ্কার করে ফেলব এখানে আমরা একটা হাব তৈরি করব যেখানে মাল্টি পারপাস সব কিছু হবে সেখানে আমরা ভিডিও ক্যাসেটে আপনাদের কাছে পাঠাবো এবং এগুলো মুখে বললে হবে না যে যারা অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনাদের ইমে এই আপনার অ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইনে রেকর্ড থাকবে আপনারা অ্যাপ্রুভাল পাইলে পরে সেটা নেবেন আমরা চেষ্টা করব প্রবাসীরা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আমরা সেটাতে কারণ আমাকে রিসেল ভ্যালু বাই করতে হবে সরকার আমাকে টাকা দেবে না সরকার তো অনুমোদন দেবে আমাকে যে এই পাঁচ মাইল এরিয়া তোমাকে তুমি যে প্রপোজাল দিয়েছো আমি সেটা অ্যাকসেপ্ট করলাম এইটা বাস্তবায়ন করতে গেলে ল্যান্ড পারচেজ করতে গেলে সরকারের টাকাটা সরকারের কাছে জমা দিতে হবে তারপরে আপনাকে ল্যান্ড দেবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সমন্বিতভাবে আমাদের একটা অর্গানাইজেশন মাধ্যমে নিতে হবে যাতে করে আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে পারি আমি আর অনেক সময় হয়েছে আপনারা আমাকে যেভাবে অভিভূত করলেন আমি মনে করি অনেকটা ভালো জায়গায় আছেন আপনারা আপনারা যদি ভালো কোনো পরামর্শ থাকে আমাদেরকে ইমেইলে দিবেন কোথাও যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে আমাদেরকে দিবেন একটু সময় দিয়ে মিডিয়া পার্টনারদের মাধ্যমেও দিতে পারেন আপনারা কোনো একটা ভালো জিনিসের একদম খালি মানে এই সমালোচনা করবেন ঠিক আছে সঙ্গে আপনার বাস্তবায়ন কীভাবে হবে সুপারিশটাও যেমন সেবা দিয়ে আপনি আমি এটা ভুল করছি আপনি এটা ভুল করেছেন এটা এইভাবে না করে এইভাবে করতে পারেন এই ধরনের যদি পরামর্শ দেন তাহলে আমার জন্য কাজে আসবে আমরা এখন সিলেট সিটি কর্পোরেশন শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট এবং সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি লিডিং ইউনিভার্সিটি অ্যাগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কেন্দ্রে সমন্বিতভাবে আমরা একটা প্যানেল তৈরি করেছি তারা রিসার্চ করবে তারা আমাদের ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট করবে তারপরে আমরা এখন আমি আজকে করলাম বিশ পাঁচ বছর পরে এইটা ভেঙে দিলেন এই টাকাটা তো জনগণের টাকা কাজে আমরা এখন এমন কোনো কাজ করব না যেটা মাস্টার প্ল্যানের আওতায় নেই ফিজিবিলিটি যারা কনসার্ন স্পেশালাইজ 
তাদের রিকমেন্ডেন্ট ছাড়া আমরা কিছুই করব না আমরা সিলেটের শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য সিলেট সিটি কর্পোরেশন একটা শিক্ষা বিভাগ চালু করেছে প্রফেসর আখঞ্জ যিনি এমসি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তাকে আমরা প্রধান অ্যাডভাইজার হিসেবে নিয়েছি এবং আরও কিছু রিটায়ার্ড শিক্ষক অফিসারদেরকে নিয়ে আমরা সিলেটে গুণগত মান বাড়ানোর জন্য আমরা কয়েকটি ইনস্টিটিউশন তৈরি করেছি আমরা ইতিমধ্যে আমেরিকান সেভ্রন কোম্পানির সঙ্গে আমরা মানে জয়েন্ট ভেঞ্চারে সিলেটের চৌহাট্টায় যেটা বুলানন্দ নাইট স্কুল ছিল আপনারা অনেকে চিনেন সেটাকে আমরা ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করেছি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে এবং আমেরিকা থেকে তারা ইনস্ট্রাক্টর ওইখানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ওই ইনস্ট্রাক্টর ওনারা পাঁচ বছর আমাদেরকে ট্রেনিং দেবেন তারা ভকেশনাল ট্রেনিং হবে সেটা প্লাম্বার সেটা ইলেকট্রিশিয়ান সেটা হাউস কিপার সেটা এই ধরনের এই জাতীয় কতগুলো বিষয়ের উপর এরা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে এই ওনারা দেবেন এটা আমরা এই ডিসেম্বর এন্ড অফ ডিসেম্বরে আমরা সেটা ওপেন করব এবং এটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে সেভ্রন কোম্পানি আমেরিকান এবং আমরা যৌথ হয় আমরা সবচেয়ে যেটা হচ্ছে আমি এই কিছুদিনের মধ্যে ব্রিটেনে যাব ম্যানচেস্টার সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের একটা এম ইউ হয়েছে সেই এম ইউতে আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চারে আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছি তারা সেটা ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ডের ইলেভেন ইউনিভার্সিটির মধ্যে অন্যতম একটি ইউনিভার্সিটি সেই ইউনিভার্সিটির একটি ব্রাঞ্চ আমি দাবি করেছিলাম ওই ভিজিটে যে সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে ম্যানচেস্টার সিটি ইউনিভার্সিটিটা যেন ব্রাঞ্চ সিলেটে খোলা হয় এবং সিলেটে ওদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওদের সব থাকবে আমরা যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে আসি তাহলে এই গুণগত মান থাকবে না তখন আবার এটা ওই স্ট্যান্ডার্ড তারাও দেবে না আমরা বলছি আমরা ভবন দেব ল্যান্ড দেব সিকিউরিটি দেব এবং ইনভেস্টার দেব আপনি এই যেহেতু ফরেন ইনভেস্টার তাহলে এবং এটা যদি ব্রিটিশ মানে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি এখানে ইনভলভ থাকে সেখানে ক্লিন ইউনিভার্সিটি থেকে গেল এবং সেটা ফলে পরে এই এশিয়া এই লন্ডন আমেরিকায় আসা থাকবে ওইখানেই বিদেশি ছাত্র ছাত্রীরা যাবে এবং এটা আমাদের সিলেটের জন্য একটা ভালো এবং এটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে আমরা ইনশাল্লাহ কোরিয়ার সঙ্গে আমাদের এমই হয়েছে এবং সর্বশেষ গতকালকে আমার বন্ধু যে লুর এবং আব্দুর রহমান আব্দুর রব ছিল এবার আমি অত্যন্ত আনন্দিত এটা এই সম্মান সিলেটবাসী এই সম্মান বাংলাদেশের নিউ জার্সি সিটি মেয়র আমাকে তার সিটি হলে নিয়ে এই প্রথম কোনো মেয়রকে তারা নিউ জার্সির কি সম্মানিত তাদের পরিষদে পাশ করে সেই দাবিটা আমাকে উপহার দিয়েছে এবং আপনার এটা এটার সব কৃতিত্ব দাবিদার আমার নগরবাসী এবং আমার দেশবাসী কিছুদিন আগে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমাদের সিটি কর্পোরেশনকে বেছে নেওয়ায় আমেরিকা সহ ইউরোপের আষট্টিটি দেশে চায়নাতে উইসি সিটি আমাকে দিয়ে ওপেনিং করানো হয়েছে সেখানে আষট্টিটা দেশের মেয়র ছিলেন এবং প্রথম নিউ একটি সিটি এই সিটির নাম ছিল উইসি সিটি সেটা ওপেনিংয়ে আমাকে তারা প্রিসাইড এবং চেয়ারে দিয়েছিল আমি সেটা ওপেন করে এই যে সম্মান সেই সম্মানটুকু আমার দেশবাসী এবং আমার নগরবাসী আমি আপনাদের অনেকক্ষণ আপনারা আমাকে সময় দিয়েছেন আর আমার কথার দ্বারা বা কোনো কাজে যদি আপনারা কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে মাফ করে দিয়েন আর একটা কথা বলে যাচ্ছি যে সিলেটের শ্রোতা নয় আমি আবার অনুরোধ করছি অ্যাজ বাংলাদেশিরা আপনারাই এখন আমাদের অ্যাম্বাসেডার আপনারা যদি সত্য অবস্থানে আলিনিমাস ইউনাইটেড না হন তাহলে আমরা কিন্তু আর আপনারা যদি সত্য অবস্থানে আলিনিমাস ইউনাইটেড থাকেন ওইখানে আমেরিকায় আর কোনো দেশে না যাক আমেরিকায় ফেডার এখানে আসতেই হবে আমেরিকাতে সরকার যেই আসুক না কেন তার সরকারের মেশিনারিজগুলো এখানে ইনভলভমেন্ট হবে 
সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের এই অঞ্চলের তথা আমাদের দেশের লেজিকেটের ডিমান্ড নিয়ে যদি আপনারা কথা বলেন সেটা এফেক্টিভ হবে তখন বলবে না এটা ওল্ড আমেরিকাতে সব প্রবাসীরা একজোটে এটা করছে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আমরা বিদেশ আসলেও আমাদের দেশের ওই অভ্যাসটা চাই না আমাদের প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায় কমিটি করতে হবে প্রত্যেকটা মহল্লায় মহল্লায় কমিটি করতে হবে প্রত্যেকটা আর এখানে দেশে আসছি আমরা সবাই বাংলাদেশ আমাদেরকে এক হয়ে থাকতে হবে আর সিলেটবাসীর জন্য অনুরোধ করব আপনারা জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন একটা আমরেলা আমি জালালাবাদের মানে এই ক্যাম্পিং করতে আসি নাই আমি বলতেছি যে এখানে চারটা জেলার লোকজন এখানে সেই জায়গাটুকু আমাদের লোকাল যেটা আছে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকের প্রত্যেকের সদর থানা বলেন আর গুলাবগঞ্জ কমিটি বলেন এটা আপনারা ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু একটা জায়গায় আপনারা যাতে সরকারের কাছে যে কোনো একটা প্রস্তাব গেলে যেটা কাজে লাগে সেটা আপনারা একটা কমন জায়গা থেকে বললেন ঢাকায়ও জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন সারা বাংলাদেশে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন আছে বিশ্বের সব জায়গায় জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন আছে সেখানে আপনার ভালো পটেন্সিয়াল লিডারশিপ দিয়ে একটা যদি ডিমান্ড চাটানোর ডিমান্ড দেন সেটা আমরা সকলে ইজিলি নিতে পারব কাজ করতে সুবিধা হবে পরিশেষে আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানি না আমি কালকে যাচ্ছি দোয়া করবেন আমাদের জন্য আল্লাহ তালা যেন আমাদের নগরকে আমাদের দেশটাকে একটা শান্তির দেশে পরিণত করেন আমরা বর্তমানে একটা সারা বিশ্ব নেয় আমরা একটা সংকটকালীন সময় অতিবাহিত হচ্ছে আমাদের যেন সকল ধরনের বৈরী আবহাওয়া থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে রক্ষা করেন এই দেশটা যেন একটি শান্তির দেশে পরিণত হয় আর আমাদের নগরীটা যেন একটি শান্তির নগরী পরিণত হয় আর এই এই দোয়া চেয়ে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন যে কদিন দায়িত্বে আসি অন্তত পক্ষে যেন সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যেন কাজ করে যেতে পারি আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আমার আমার ব্যক্তিগত কোনো কারণে কারো বাড়ি ভাঙা কারোর উপর বিল্ডিং ভাঙা এটা আমি কোনো গ্রাসিক্যাল করি নাই যেমন ছড়ার উপর যদি আপনার অবৈধ ভবন থাকে সেটা যদি উচ্ছেদ করতে গিয়ে কারো মনের আঘাত পড়ে আমার এটা আমাকে মাফ করে দেবেন কারণ আপনার জন্য আরও একশোটা পরিবার আপনার জন্য আরও লাখ পরিবার এফেক্টেড হবে আপনি এবং এটা এটাও আবার আমি বলছি যে আমাদের ম্যাক্সিমাম নিজেরা সহ নিছেন সাত আটজন ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন যারা একটু প্রভাবশালী যারা একটু পয়সা আসে করলেই খালি মামলা করে কোর্টে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আমরা একটা অবস্থান নিয়েছিলাম এবং আমরা এখানে শক্তভাবে আমরা ধরেছি এবং ইনশাল্লাহ এই এই সব চেঞ্জ হওয়ার কারণে সিলেটের এই পরিবেশটা এবং দোয়া করেন আমাদের নগরটা যেন রাজনৈতিক সম্প্রীতির নগর হয় ধর্মী সম্প্রীতির নগর থাকে আধ্যাত্মিক রাজধানী বলে খেয়াত এই শহরটা সুন্দর থাকে আপনাদের সকলের দোয়া চেয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আর এবং এবং মিডিয়ার মিডিয়া তো আমাদের সব কিছুকে চোখ খুলে দেয় আমি বলবো মাঝে মধ্যে আপনারা গুগলে ঢুকেন দেখে আমরা একটু বিভিন্ন ধরনের চিত্র আপনারা ডিটেলস ইনফরমেশন সহ যদি আমাদেরকে কিছু অ্যাডভাইস করেন কারণ কোন শহরে কোনটা কোন শহরের জন্য প্রযোজ্য সেটা ওই শহরের জন্য করা যাবে যেমন সিলেটে পর্যটন নগরী হিসাবে আমাদের কিছু কিছু অ্যাডভাইস আপনাদের দিতে পারেন যেখানে আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া নাই বা আমাদের সেই কমিউনিকেশন নাই এইভাবে যদি এডুকেশন ক্ষেত্রে পর্যটনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আপনাদের কিভাবে এক্সচেঞ্জ করা যায় সেই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো অপিনিয়ন এবং স্পেসিফিক কোনো যথাকে আমাদের দেবেন আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব সকল এখানে থাকবে না বলতে এদেরকে আমরা এই মুহূর্তে সরাবো না 
আমরা লাল দিঘি যেটা আমরা করেছি সেটার পিছন দিক এবং কুতুতুল্লাহ মসজিদের সামনের সব আমরা সহায়তা হবে এবং এখান থেকে সিটি সুপার মার্কেট যেটা আছে সিলেটের রাজা স্কুলের পাশ দিয়ে সেটাও আমরা এখান থেকে সরায় নেব এবং আপনারা রাজা জিসি হাই স্কুল যেটা আছে আমরা চেষ্টা করতেছি সেই রাজা জিসি হাই স্কুলের জন্য অন্যত্র কোথাও কোনো জায়গা শিফট করে আমরা আমাদের এই পুরো সাইটটা ওপেন করে হাসান মার্কেটকে আমরা ওইখানে প্রায়োরিটি বেসিস মার্কেট যেটা আমরা আমি হয়তো এখানে কারোর কাছে আমরা ডিজিটাল যেটা করতে যাচ্ছি সেটার একটা কি বলে কপি পাঠিয়ে দেবো যাতে আপনারা এখানে দেখতে পান বা আপনাদের এখানে যদি কোনো আপনাদের অপিনিয়ন থাকে সেটা দিতে পারেন আমরা এখান থেকে সব সহজ হবে ভিতরে ওকে এটা সহজ হবে ভিতরে তো এখন আমরা করব না কারণ এরা যাবে কোথায় ব্যবসায়ীদেরকে আপনি একটা জায়গা করে দিতে হবে তারপরে ব্যবসা বন্ধ করার নাম উন্নয়ন না ওই জায়গায় শিফট করে দিয়ে তাদেরকে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপরে আমরা এটা ভাঙব এবং এখানে আমাদের প্ল্যানে আছে এটা যদি আমরা এখান থেকে এবং এটা গ্রিন পার্কের মধ্যে অরিজিনাল গোবিন্দ পার্ক ছিল এটাকে অরিজিনালি আমরা যদি সেই পার্কের মতো করে নিয়ে সমস্ত গ্রিন ভিউ করা যায় আর মার্কেটটা যদি হয় তখন সিলেটের চেহারাটা অন্যভাবে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন ধন্যবাদ নগর ধন্যবাদ নগর সেবক সেবক আপনার মহামূল্যবান সিলেট সিটি মহানগরের ফুর্তি লিস্তি তুলিয়ে ধরার জন্য আরিফ ভাই আসলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাই পেয়েছি যে সিলেট মহানগর অনেকটা একটা উন্নত দেশের মতো উন্নত দেশের মতো একটা সিটি সিটি গড়েছেন লাইট ওয়াকিং ড্রেন এগুলো আমরা দেখতে পাই যাই হোক সাইফুর রহমান সাইফুর রহমান এম এ সাইফুর রহমান মারা গিয়েছেন কিন্তু সাইফুর রহমানের অত্যন্ত সহচর ছিলেন এ আরিফ ভাই আর আরিফ ভাই আই এই সিলেট শহরকে এই এই শহরকে একটা মডেল শহর হিসাবে গড়ে তোলার তার স্বপ্ন স্বপ্ন রয়েছে এই বলে আমার বক্তব্য এবং আমার আজকের যে পরিচালনা এই পরিচালনার মধ্যে যদি কোনো ভুল ক্রান্তি হয়ে থাকে আপনারা ক্রমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আপনাদের সকলের সহযোগিতা জন্য অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ